பாகம் பத்தொன்பது தன் முன்பே யாழினியை பற்றி தவறாக பேசிய சுஷ்மாவின் கழுத்தை பிடித்திருந்தான் ரிஷப் இங்க பார் எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறது உனக்கு தேவையில்லாதது என்ன பத்தி உனக்கு நல்லா தெரியும் வீணா இன்னொரு வாட்டி என் வழியில குறுக்க வந்துராத அண்ட் ஒன் மோர் திங் எனக்கு யாழினிய பிடிக்குதா இல்லையாங்கிறது உனக்கு தேவையில்ல பட் யூ ஷுட் ரெஸ்பெக்டர் இன்னொரு வாட்டி அவளை இப்படி கேவலமா பேசின என்னோட இன்னொரு முகத்தை நீ பாப்ப என்று சுஷ்மாவை தன்னால் முடிந்தவரை பொறுமையோடு எச்சரித்தான் ரிஷப் பின் அவளை விடுவித்தவன் ஒரு பெருமூச்சை விட்டு கொண்டு சுஷ்மா நீ ஒரு புத்திசாலி பொண்ணு உனக்கு எங்க எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியணும் எந்த இடத்துல எதை பத்தி பேசக்கூடாதுன்னு உனக்கு தெரியணும் கொஞ்சம் கவனமா பேச கத்துக்கோ என்னோட லைஃப் இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஓவர் இனிமேலும் ஏன் பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்காம உன் லைஃப பாரு ஏன்னா எனக்கு உன் மேல எப்பவும் லவ் வராது அந்த உணர்வு எனக்குள்ள செத்து போச்சு என்று ரிஷப் சொல்லிவிட்டு அவள் கண்களை பார்த்தான் அவன் இப்படி பேசியதை கேட்ட சுஷ்மாவுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது எப்போதும் ஒரு கெத்தோடு இருப்பவன் இப்போது வாழ்க்கையை வெறுத்தவன் போல பேசவும் அவனின் மனதின் வலி எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்று புரிந்து கொண்டாள் சுஷ்மா பின் இதற்கு மேலும் அவனை தொந்தரவு செய்ய விரும்பாமல் சாரி நான் தான் உங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் போல இதுக்கு மேல நான் உங்க வழியில வரமாட்டேன் பட் ஐ கேன் கம் அவுட் ஆஃப் இட் நீங்க எதையும் சீரியஸா எடுத்துக்காதீங்க நீங்க சொன்ன எதுவும் வெளியையும் போகாது இப்போ நடந்ததையும் மறந்துடுறேன் என்று சொன்னவள் அவனை பார்த்து சிரித்து விட்டு சென்று விட்டாள் மூச்சை இழுத்து விட்ட ரிஷப் ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து பற்ற வைத்தான் அவனுக்கு சுஷ்மா யாழினியை பற்றி பேசிய விதம் சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை அவன் மனம் யாழினியின் இந்த நிலைக்கு தான் தான் காரணம் என்பதை இடித்து உரைத்தது பெண்களே அவளை எப்படியெல்லாம் பேசும் போது என்று நினைக்கும் போதே யாழினியை அவன் தனியாக விட்டு வந்தது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது கையில் இருந்த சிகரெட்டை அப்படியே கீழே போட்டவன் வேகமாக பார்ட்டி நடக்கும் இடத்திற்கு சென்றான் நேராக எங்கு யாழினியை விட்டுவிட்டு சென்றானோ அங்கு வந்து பார்த்தான் ஆனால் அவள் அங்கு இல்லை எங்கு போனா இவ இங்க தானே நிக்க சொன்னேன் என்றவன் தன் பாடி கார்ட்ஸை கூப்பிட்டான் யாழினி எங்க என்று கேட்டான் அவர்கள் திரு திருவென முழித்து கொண்டு ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் இவனுக்கு கோபம் உச்சியை தொட்டது கேட்ட கேள்விக்கு பதில் யாழினி எங்க என்று கேட்டான் ரிஷப் இல்ல சார் இங்கதான் என்று ஒருவன் மழுப்ப ஆரம்பித்தான் ஏ இடியட் நான் தான் போறதுக்கு முன்னாடி அவளை பார்த்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு போனேன்ல சொன்னதை செய்யாம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இதுக்குத்தான் உங்களை வேலைக்கு வச்சிருக்கேனா இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல அவ என் கண்ணு முன்னாடி இருக்கணும் இல்ல போங்க என்று பல்லை கடித்து கொண்டு சொன்னான் ரிஷப் அவனின் குரல் தங்களுக்குள் உண்டாக்கிய மரண பயத்தில் யாழினியை அந்த பெரிய ஹாலில் யாருக்கும் சந்தேகம் வராத படிக்கு தேட ஆரம்பித்தனர் ரிஷபின் பாடி கார்ட்ஸ்கள் இல்லை என்றால் அதற்கும் சேர்த்து அவனிடம் வாங்கி கட்ட வேண்டுமே அவர்களை தேடச் சொல்லிவிட்டு இவன் சும்மா இருக்கவில்லை அவனால் அப்படி இருக்கவும் முடியவில்லை ஏனோ அவனையே அறியாமல் ஏனென்றும் தெரியாமல் அவனின் மனம் படபடக்க இருந்தது அவன் கண்கள் அவனை அறியாமலேயே தனியாக விட்டுவிட்டு வந்த யாழினியை தேடியது யாழினி எங்க போன என்று தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டு அந்த ஹாலில் தேட ஆரம்பித்தான் அப்போது தற்செயலாக யாழினியுடைய பெயரை சொல்லி ஒரு கூட்டம் பேசி சிரித்து கொண்டிருப்பது அவனுக்கு கேட்டது அடுத்த நிமிடம் அவனின் கால்கள் நகர மறுத்தது நீ யாழினி கிட்ட அவமானப்பட்டதை பத்தியெல்லாம் கவலைப்படாத நம்மள தவிர வேற யாரும் அதை பாக்கல ஆனா நீ சரியான தைரியசாலிடா அபிலாஷ் ரிஷபோட பொண்டாட்டி கிட்டயே உன் வேலையை காட்டியிருக்க பாத்தியா ஹம் வேற லெவல் பட் இது ரிஷபுக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆகும்னு உனக்கு கவலையா இல்லையா நீ பாட்டுக்கு குடிச்சு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க என்று கேட்டான் அந்த கேங்கில் இருந்த ஒருவன் ஹம் நம்மளோட பிசினஸ் இந்த அளவுக்கு கீழே போனதுக்கு காரணமே அந்த ரிஷப் தான் அவன் பாட்டுக்கு வந்தான் மேல இருந்த நம்மள கீழே தள்ளுனா அப்புறம் அவனே தான் மேல இருக்கான் சரி அவன் லவ்வர் இறந்ததுக்கு அப்புறமாவது 
தேவதாஸ் மாதிரி ஆகிடுவா நாம அந்த டைம யூஸ் பண்ணி மேல வரலான்னு பார்த்தா இவனும் தேவதாசானா ஆனா இவன் பிசினஸ்ல இன்னும் முன்னேறிக்கிட்டே போறான் பாரு இன்னைக்கு கூட ஐயா நிறைய டீல் சைன் பண்றதுக்கு தான் வந்திருக்கான் அவனை இப்படியே விட்டா கடைசியில நாம நடு ரோட்ல பிச்சதா எடுக்கணும் நான் அவன் பொண்டாட்டி கிட்ட என் கூட வந்துருன்னு கேட்டேன் கட்டுன பொண்டாட்டி இவனை விட்டுட்டு வேற ஒருத்தன் கூட போனா அது அவனுக்கு அசிங்கம் தானே அவனை இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் குறுக்கோழியில போய் பழி வாங்கினாதான் உண்டு உம் என்ன குறை அவ மட்டும் சரின்னு சொல்லியிருந்தா இன்னைக்கு சூப்பரா இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி கண்ணை அடித்தான் அபிலாஷ் நீ ரிஷபோட ஒய்ஃப் கிட்ட பேசினத பார்த்தா அவனை பழி வாங்க மட்டும் பேசினது மாதிரி தெரியலையே உனக்கும் அவன் ஒய்ஃப் மேல ஒரு கண் இருக்குது போல என்று ஒருவன் சொல்லி சிரித்தான் அவளை பார்க்கும் போது உனக்கும் அதே எண்ணம் தானே இருந்துச்சு எப்படியும் அவ ரிஷப் கூட சந்தோஷமா இருக்க போறது இல்ல சரின்னு நான் ஒரு ட்ரை பண்ணுன இதுல என்ன தப்பு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவனை எந்திரிக்க விடாத படிக்கு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் என்று கோபமாக பேசிவிட்டு கையில் இருந்த விஸ்கியை வேகமாக குடித்தான் அபிலாஷ் அப்போது ஓ நீ இருந்த இடத்திலிருந்து உன்னை கீழே இறக்குனதுக்கே இவ்வளோ ஆடுறியா அப்ப உங்களெல்லாம் மொத்தமா இல்லாமையே பண்ணிட்டா என்று குரல் கேட்கவும் குடித்துக் கொண்டிருந்த விஸ்கி சிரசில் தட்டி வெளியே துப்பினான் அபிலாஷ் அந்த கேங்கில் இருப்பவர்கள் மொத்தமும் குரல் வந்த திசையை நோக்கி திரும்பினர் அங்கே ரிஷப் கட்டுக்கடங்காத கோபத்தோடும் ஆத்திரத்தோடும் நின்று கொண்டிருந்தான் அவர்களின் முகம் சட்டன வெளிறியது நான் இதுவரைக்கும் யாரையும் கீழே தள்ளி மேல வரணும்னு நினைச்சதில்ல என்னோட வேலைய நான் பர்ஃபெக்டா பண்ணுவேன் அதுவும் தைரியமா முகத்துக்கு நேரா பண்ணுவேன் இப்படி கேவலமா பின்னாடி குத்த மாட்டேன் இதுக்கே உங்களோட நிலைமை கீழே இருக்குன்னா அப்போ நான் உண்மையிலேயே நான் உங்களை கீழே தள்ளணும்னு நினைச்சா நீங்க சொன்ன பிச்சை எடுக்கிற நிலைமை வந்துடும் இல்லையா இனிமே உங்க வாழ்க்கைய நரகமா மாத்துறது என்னோட பொறுப்பு என்று ரிஷப் அவர்களை பார்த்து ஏளனமாக சொன்னான் எல்லோருக்கும் அதிர்ச்சியில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்து போய் நின்றார்கள் ஆ அப்புறம் அபிலாஷ் உனக்கு இவங்க எல்லார விட ஸ்பெஷலா இருக்கும் வெயிட் ஃபார் இட் என்று ரிஷப் சொன்னான் அவனின் குரலில் ஒரு அமைதி இருந்தாலும் எதிரில் இருப்பவருக்கு அவர் வார்த்தைகளில் உறுதி நன்றாக புரிந்தது இவன் அங்கிருந்து செல்வதற்கு முன்பு தூரத்தில் இருந்த ஒருவனிடம் இந்த கேங்கை சரியான முறையில் கவனித்து அனுப்புமாறு கண் காண்பித்து விட்டு சென்றான் ரிஷப் இனி அவர்கள் இவர்களுக்கான கச்சேரியை பார்த்து கொள்வார்கள் யாழினியை வெறுக்கவோ கஷ்டப்படுத்தவோ அவனுக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்கிறது ஏனென்றால் அவளால் பாதிக்கப்பட்டவன் இவன்தான் அப்படியே வேறு யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவளை கஷ்டப்படுத்தும் உரிமை யாருக்கும் கிடையாது அவனை தவிர வேறு யார் அதை பண்ண முயற்சித்தாலும் அவர்களின் சாவு மறக்க முடியாததாக மாற்றிவிடும் எண்ணத்தில் இருந்தான் ரிஷப் யாழினியை தேடி வேகமாக வெளியில் வந்தான் அடுத்த நிமிடம் அவன் கையில் இருந்த செல்போனில் பல ஆர்டர்ஸ்கள் பறந்தது அப்போதுதான் யாழினி அந்த இடத்திலேயே இல்லை அவள் எப்போதோ அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் ரிஷப் அங்கிருந்த சிசிடிவி புட்டேஜ் வழியாக யாழினி அந்த பில்டிங்கை விட்டு வெளியே சென்றதை பார்த்தான் ரிஷப் உடனே ரிஷப் தன் காரை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டான் வெளியில் யாருக்கும் தெரியாத படிக்க போலீசிடம் சொல்லி தேடச் சொன்னான் அவர்களும் அவர்கள் சைடில் தேட ஆரம்பித்தனர் அபிலாஷ் நீ இன்னைக்கு பண்ண வேலைக்காக கண்டிப்பா அனுபவிப்ப இந்த ரிஷபோட ஒய்ஃப் கிட்டையே உன்னோட வேலையை காட்டுறியா என்று அவனின் மனம் கோபத்தில் கொந்தளித்தது ஏ யாழ்னி எங்கடி போய் தொலைஞ்ச அதுவும் இந்த நேரத்துல சிட்டிலேயே ஒரு பெரிய பிசினஸ் அவன் பொண்டாட்டிய தேடி தெரு தெருவா அலைஞ்சிட்டு கேட்டா ஊர் சிரிக்கும் என்று அவன் நினைத்தாலும் அவனின் மனம் யாழினிக்கு எதுவும் ஆகிவிடக் கூடாது என்று பதப்பதைத்ததுதான் உண்மை அவளுக்கு ஏதாவது ஆகியிருக்குமோ இந்த ராத்திரி நேரத்துல அவ எங்க போயிருப்பா இல்ல என் மேல இருக்கிற கோபத்துல இப்படி எல்லாம் பண்ணிருப்பாளா என்று ரிஷபிற்கு என்னென்னவோ தோன்றியது ரிஷப் அவளை திட்டிக்கொண்டே சென்றாலும் 
அவன் இதற்கு முன் யாழினியை நினைத்து இவ்வளவு அக்கறையுடனோ பதற்றத்துடனோ இருந்ததில்லை இப்போது அவன் மூளை மனம் என்று எல்லாவற்றிலும் யாழினிதான் இருந்தாள் ஆனால் அதுதான் ஏன் என்று அவனுக்கே புரியவில்லை ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத அந்த ரோட்டில் அவனுடைய கார் மட்டும் சென்றது அவனின் கண்கள் சுற்றிலும் எல்லா இடத்திலும் அலை பாய்ந்து கொண்டே இருந்தது முழுவதும் இருள் சூழ்ந்த அந்த ரோட்டில் கண்ணுக்கு தெரியாத கொடூரமான மனித மிருகங்கள் சுற்றி திரியும் அந்த இடத்தில் மான் போன்ற மென்மையானவளை எங்கே சென்று தேடுவான் இவன் மீண்டும் அவன் கைகளால் தலைமுடியை கோதிக்கொண்டான் இதயம் படப்படவென அடித்து கொண்டது அவளை பத்தி நான் ஏன் கவலைப்படணும் அவ எங்கேயோ போயிட்டு போறா எனக்கு என்ன அவ நிம்மதியா இருக்க கூடாதுன்னு தானே நான் நினைச்சேன் பின்ன நான் ஏன் அவளை நினைச்சு கவலைப்படணும் நான் இனி அவளை தேடி போக போறது இல்ல இவ என்ன இத வெறும் ட்ரிங்க் பார்ட்டி நினைச்சாளா இவளால இன்னைக்கு எவ்வளவு லாஸ் நான் சைன் பண்ண வேண்டிய பல கான்ட்ராக்ட் நம்ம கைய விட்டு போயிருச்சு எவனாவது வந்து வம்பு பண்ணா இவ என்ன தேடி வர வேண்டியது தானே அத விட்டுட்டு இவ பாட்டுக்கு வெளியே கிளம்பி போயிடுவாளா ஏன் தான் இவ மட்டும் இப்படி ஒரு கோழையா இருக்காளோ அவளுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தா அவளை தேடி வரட்டும் இல்லனா எங்காச்சும் போய் என்னமோ ஆகி தொலையட்டும் என்று அவனின் இன்னொரு மனம் சொன்னது ரிஷபிற்கு யாழினியின் மீது அக்கறை இல்லாதது போல் தன்னை தானே சமாதானம் செய்து கொள்ள முயன்றான் ஆனால் அவனையே அவனால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை சிட்டியின் முக்கால்வாசி இடத்தில் தேடியும் அவளை காணாததால் அவனுக்கு பதற்றம் ஏறிக்கொண்டே போனது பார்ட்டி ஹால்ல இருந்து அவர் ரொம்ப தூரம் போயிருக்க முடியாது எப்படியும் அந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு என்று நினைத்தவன் தன் காரை மீண்டும் அந்த பார்ட்டி ஹால் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி சென்றான் அப்போது அந்த பக்கமாக இருந்த சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கை பார்த்தான் அன்றைக்கு யாழினி அவள் வீட்டிலிருந்து வந்தபோது இப்படி ஒரு பார்க்கில் தானே உட்கார்ந்திருந்தாள் என்று நினைத்தவன் தானாக தன்னுடைய காரை ஸ்லோ பண்ணினான் உண்மையிலேயே உனக்கு என்ன ஆச்சு யாழினி நீ ஏன் இப்படி பண்ணுன யாராவது உன்னை ஏதாச்சும் பண்ணி உனக்கு ஏதாவது ஆகிட்டா என்று ரிஷபின் மனதில் ஆயிரம் கேள்விகள் அவனை துளைத்து எடுத்தது ஸ்டேரிங்கை இறுக்கமாக பிடித்தான் ரிஷப் இப்போது அவனின் மனநிலை என்ன என்று அவனுக்கே சரியாக தெரியவில்லை எப்ப பார்த்தாலும் லவ் மன்னாங்கட்டின்னு சொல்லுவியே நீ லவ் பண்ணவனை இப்படித்தான் ரோடு ரோடா பைத்தியக்கார மாதிரி சுத்த விடுவியா நீ மட்டும் இப்ப என் கண்ணு முன்னாடி வந்த உன்னை என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது என்று வாய் விட்டே புலம்பினான் ரிஷப் அப்போது அந்த பார்க்கின் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஸ்டோன் பெஞ்சில் இரண்டு பேர் நின்றிருந்தனர் அவர்களுக்கு முன் இருந்த பெஞ்சில் ஒரு பெண்ணின் தலை தெரிந்தது அந்த உருவத்தை பார்க்கும் போது யாழினியை போன்று இருந்ததால் ரிஷப் காரை வேகமாக முன்பக்கம் ஓட்டி சென்று அந்த பெண் யார் என்று பார்க்க முயன்றான் அந்த பெண்ணிற்கு பின்னால் இரண்டு பேர் நின்று கொண்டிருப்பதை அவள் பார்க்கவில்லை இப்போது ரிஷபுக்கு யாழினியின் மேல் இருந்த கோபம் வெறுப்பெல்லாம் போய் அது யாழினியாக இருந்துவிடக் கூடாதா என்றுதான் அவன் மனம் இயங்கியது இப்போது பின்னால் நின்று கொண்டிருந்த அந்த இரண்டு பேரும் மெதுவாக யாழினியின் முன்னால் வந்து லேசாக பேச்சு கொடுத்தார்கள் என்ன மேடம் இந்த நேரத்துல இங்க வந்து தனியா உட்கார்ந்திருக்கீங்க ஏதாவது பிரச்சனையா என்று சொல்லி அவள் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்தார்கள் யாழினிக்கு பயத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ரிஷபின் மீது இருந்த கோபத்தில் தான் எங்கு வந்தோம் என்பதே தெரியாமல் வந்துவிட்டாள் இப்போதுதான் அவள் எங்கே இருக்கிறோம் என்று உணர்ந்தாள் உடனே அங்கிருந்து எழுந்து வேகமாக ஓடினாள் பின்னாலேயே அவர்களும் துரத்தினார்கள் ஆனால் அவள் ரிஷப் இருக்கும் திசைக்கு எதிர்பக்கமாக ஓட ஆரம்பித்தாள் இதை பார்த்த ரிஷப் காரை வேகமாக ஓட்ட ஆரம்பித்தான் இவர்களின் கையில் சிக்கிவிடக் கூடாது என்று தன்னால் முடிந்தவரை வேகமாக ஓட ஆரம்பித்தாள் ஆனால் இவர்கள் முந்திக் கொண்டு அவளின் முன்பு வந்து நின்றனர் அப்போது ரிஷப் சரியாக அந்த மூவருக்கும் பக்கத்தில் தன் காரை நிறுத்தினான் பின் தன் காரில் மறைத்து வைத்திருந்த கண்ணை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு வெறியோடு வெளியே இறங்கினான் ரிஷப் பின் யாழினியின் கையை பிடித்து தனக்கு பின்னால் கொண்டு வந்தான் ஆனால் தன் கையை அவனிடமிருந்து வெடுக்கென்று பிடுங்கிக் கொண்டாள் யாழினி ஆனால் அதையெல்லாம் கவனித்தாலும் இவளிடம் அப்புறம் பேசிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தவன் தன் கண்ணை தனக்கு முன்னால் நிற்பவர்களை நோக்கி உயர்த்தினான் 
பாகம் இருபது யாழினியை துரத்தி வந்தவர்களை நோக்கி தன் கண்ணை நீட்டி இருந்தான் ரிஷப் அவன் முதலிலேயே சொன்னது போல இவனை தவிர யாழினியை யார் காயப்படுத்தினாலும் அவர்கள் வாழ தகுதியற்றவர்கள் அவ்வளவுதான் ஆனால் யாழினியை துரத்தி வந்தவர்களில் ஒருவர் ரிஷபின் காரின் வெளிச்சத்தில் அவனின் முகத்தை பார்த்து சார் நீங்க மிஸ்டர் ரிஷப் தானே உங்க வைஃப காணோம்னு கமிஷனர் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருந்தீங்கல்ல என்று கேட்டார் இதை கேட்ட ரிஷப் கையில் இருந்த துப்பாக்கியை கீழே இறக்கினான் பின் ரிஷப் அவர்களை பார்த்து எஸ் நீங்க என்று கேட்டான் சார் நாங்க போலீஸ் மஃபில இருக்கோம் உங்க வைஃப தேடித்தான் வந்தோம் அப்பதான் இங்க யாரோ தனியா உட்கார்ந்துருக்கிறத பார்த்தோம் பட் நாங்க யாரோ வழி தெரியாம இருக்காங்க ஹெல்ப் பண்ணலான்னு தான் பேசணும் ஸ்ட்ரீட் லைட்ல யாரு என்னன்னு தெளிவா தெரியல என்ன ஏதுன்னு கேக்கும் போது ஓட ஆரம்பிச்சாங்க அதான் துரத்த வேண்டியதா போச்சு என்று விளக்கம் சொன்னார் அந்த கான்ஸ்டபிள் சாரி நான் ஏதோ தப்பா நினைச்சிட்டேன் இதுதான் என்னோட ஒய்ஃப் யாழினி ஓகே இதுக்கு மேல நான் பாத்துக்கிறேன் தேங்க்யூ மத்தது நான் கமிஷனர் கிட்ட நாளைக்கு பேசிக்கிறேன் என்று ரிஷப் சொல்லிவிட அவர்கள் அங்கிருந்து சென்றனர் அவர்கள் சென்ற பின்னர் யாழினி எதுவும் பேசாமல் சிலை போல நின்றாள் யாழினிக்கு ரிஷப்பை பார்த்தவுடன் மனதில் கொஞ்சம் நிம்மதி ஏற்பட்டது உண்மைதான் ஆனால் அடுத்த நிமிடமே மனம் வலிக்கவும் செய்தது அவள் கண்களில் பெரும் ஏமாற்றமும் அதே நேரத்தில் கோபமும் கலந்து இருந்தது அவளை பார்த்தவன் உன்னை யாரு இங்கெல்லாம் வர சொன்னா வந்து வண்டியில ஏறு வீட்டுக்கு போயிட்டு உன்னை வச்சுக்கிற என்று சொன்னவன் யாழினியின் கையை பிடித்தான் அடுத்த நிமிடம் யாழினி எதுவும் பேசாமல் அங்கேயே மயங்கி விழுந்தாள் மதியம் அஸ்வினின் வற்புறுத்தலினால் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டது அதன் பிறகு தண்ணீர் கூட குடிக்கவில்லை அதனால் அவளுடைய உடல் ரொம்ப வீக்காக இருந்தது அதோடு இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்தது அதோடு இப்போது ஓடி வந்ததில் அவளுடைய உடல் இன்னமும் சோர்ந்து போனது கீழே பொத்தன்று விழ போனவளை தாங்கி பிடித்தான் ரிஷப் யாழினி என்று சொல்லி அவளின் கன்னத்தை தட்டினான் அப்போதுதான் அவளின் உடல் சூட்டை உணர்ந்தான் வழக்கத்திற்கு மாறாக அவளின் உடல் அனலாய் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது வேகமாக அவளின் நெற்றியில் கையை வைத்தான் அவளுக்கு நன்றாக காய்ச்சல் அடித்தது ஏ யாழினி உனக்கு காய்ச்சல் அடிக்குது யாழினி இங்க பாரு என்று சொல்லி அவளின் முகத்தில் துளிர்த்திருந்த வேர்வையை துடைத்தான் அவனது கைகள் இதற்கு முன் அவ்வளவு மென்மையாக அவளை தீண்டியது இல்லை மெதுவாக அவள் கன்னத்தை பிடித்து அசைத்தான் அவனின் தீண்டல் யாழினிக்கு தெரியவில்லை அவள் பாதி மயங்கிய நிலையில் படுத்திருந்தாள் அவளது உதடுகள் ஏதோ ஒன்றை முணுமுணுத்து கொண்டிருந்தது ரிஷப் அவளை தூக்கி தன்னுடைய மடியில் படுக்க வைத்தான் இதுவே பழைய ரிஷபாக இருந்திருந்தால் அவள் இருந்தால் என்ன செத்தால் என்ன என்று எக்கேடோ கெட்டு போகட்டும் என்று விட்டிருப்பான் ஆனால் இப்போது அவனால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அவனது கைகள் லேசாக நடுங்கியது உதடுகள் துடித்தது கண்கள் யாழினியை சுற்றியே அலை பாய்ந்து கொண்டிருந்தது முதல் முறையாக அவனின் மனம் யாழினிக்காக மறுகியது இப்போது அவளின் கண்கள் லேசாக திறந்தது இருந்தாலும் அவளால் எதையும் தெளிவாக பார்க்க முடியவில்லை கண்கள் இருட்டி கொண்டு வந்தது சுய நினைவில் இல்லாமல் இருந்தாலும் ரிஷபினுடைய குரல் அவளின் காதுகளுக்கு கேட்டது அவள் கண்களை திறக்க முடியாமல் சுமிட்டினாள் தொடர்ந்து அவள் உதடுகள் ஏதோ ஒன்றை முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தது குளிரில் நடுங்கிக் கொண்டிருந்த அவள் கைகள் சூடான இடத்தை தேடி அலை பாய்ந்தது அது கிடைக்காமல் போகவே மீண்டும் அவள் கண்கள் மூடத் தொடங்கியது அதை பார்த்தவன் பதட்டம் கொண்டு என்ன பேசுகிறோம் என்று தெரியாமல் இப்ப மட்டும் நீ எழுந்திருக்கல்லனா நானே உனக்கு கொண்டு போட்டுருவேன் என்று சொல்லி ரிஷப் அவளை பிடித்து வேகமாக உலுக்கினான் யாழினி ஏதோ முணுமுணுத்தாள் ரிஷப் அவன் காதை அவள் உதடுகளுக்கு அருகில் கொண்டு சென்றான் நீங்க என்னை எப்பவோ கொண்டுட்டீங்க என்றாள் யாழினி அதை ஒரு கசந்த புன்னகையோடு சொன்னவளின் இமைகள் அதன் பிறகு மூடிக்கொண்டது கண்களின் ஓரத்தில் கண்ணீர் துளிகள் மட்டும் நிற்காமல் வழிந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அவள் சொன்ன வார்த்தை அவனின் மனதில் ஒரு அழிக்க முடியாத வலியை ஏற்படுத்தியது பார்த்தியில் அவளை தனியே விட்டுவிட்டு வந்ததை நினைத்து தன்னையே கடிந்து கொண்டான் 
அவளை பார்க்க பார்க்க அவனின் மனம் குற்ற உணர்வில் தவித்தது தக்கென சுய நினைவிற்கு வந்தவன் அவளுடைய உள்ளங்கைகளை வேகமாக அழுத்தி தேய்த்து விட்டான் கால் பாதங்களையும் தேய்த்து சூடாக்கினான் அவனுடைய கோட்டை கழட்டி அவள் மீது போர்த்திவிட்டான் பின் யாழினியை மெதுவாக தூக்கினான் யாழினியை தூக்கிய பிறகுதான் அவள் எவ்வளவு மெலிந்து உள்ளாள் என்பது அவனுக்கு புரிந்தது ரிஷப் அவளை அலுங்காமல் தூக்கி சென்று காரில் படுக்க வைத்தான் அவளுக்கு தண்ணீர் கொடுக்க காருக்குள் தேடி பார்க்க வாட்டர் பாட்டில் எதுவும் இல்லாததால் சுற்றிலும் தேடி பார்த்தான் லேட் நைட் ஆனதால் எல்லா கடைகளும் மூடியிருந்தது என்றவனுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை பின் வேகமாக சென்று காரை ஸ்டார்ட் செய்தான் அவள் மேல் கொஞ்சமும் இரக்கம் இல்லாதவன் தான் ஆனால் இன்று ஏனோ அவளுக்காக துடித்தான் தேடினான் இப்போது அவளுக்கு எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருக்கிறான் மனதில் ஒரு ஓரம் அவளுக்கு ஒண்ணுனா உனக்கு ஏன் துடிக்குது என்று கேள்வி எழுந்தது ஆனால் அதற்கு பதில் தேடும் அளவுக்கு பொறுமை இவனிடம் இல்லை அவனுடைய கைகள் பதற்றத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் நடுங்கியது ஆள் இல்லாத அந்த ரோட்டில் இருளை கிழித்து கொண்டு அந்த கார் பறந்து கொண்டிருந்தது ரிஷபின் உதடுகள் இறுகியது இதயம் படப்படக்க அவன் அடிக்கடி பின்னால் திரும்பி யாழினியை பார்த்து கொண்டான் யாழினி எதுவும் பேசாமல் கண்களை மூடியபடி அமைதியாக படுத்திருந்தாள் அவளுக்கு எதுவுமே நினைவில்லாமல் இருந்தது நான் இவளை தனியா விட்டுருக்க கூடாது தப்பு பண்ணிட்டேன் இவளை பத்தி தெரிஞ்சிருந்தும் நான் தான் கேர்லெஸ்ஸா இவ மேல இருந்த கோபத்துல கண்டு காம விட்டுட்டேன் அவளுக்கு எதுவும் ஆகிடக் கூடாது என்று அவனுக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டான் அவன் கண்களில் இதுவரை இல்லாத வேறு ஒரு உணர்வு நிறைந்திருந்தது கார் வேகமாக வந்து அவன் வீட்டின் முன்பு நின்றது அவளை மீண்டும் தன் கைகளில் ஏந்தியவன் தன்னுடைய பெட்டில் கொண்டு வந்து படுக்க வைத்தான் இவன் அவளை பெட்டில் விட்ட அடுத்த நிமிடம் அவள் பெட்டில் குறுகி படுத்து கொண்டாள் மீண்டும் அவளின் நெற்றியில் கை வைத்து பார்த்தான் ரிஷப் அவனின் தொடுகையை உணர்ந்தவளுக்கு சிறிதாக முழிப்பு தட்டியது என்று அவளது வறண்ட உதடுகள் முணங்க ஆரம்பித்தது ரிஷப் வேகமாக ஓடி சென்று ஒரு கிளாஸில் தண்ணீர் எடுத்து வந்து அவளை தூக்கி உட்கார வைத்தான் யாழினி இந்தா தண்ணி குடி என்று சொல்ல அவனின் குரல் மென்மையாக இருந்தாலும் அது அவளுக்கு இன்னொரு கட்டளையாகத்தான் தெரிந்தது ரிஷப் அவள் வாயருகே தண்ணீரை கொடுக்க அவளது வறண்ட உதடுகள் வேகமாக தண்ணீரை விழுங்கியது அவள் உதட்டிலிருந்து தண்ணீர் தண்ணீர் என்ற வார்த்தையே திரும்ப திரும்ப வந்து கொண்டிருந்தது அவன் மீண்டும் கொடுத்த தண்ணீரை வேகமாக குடித்த யாழினிக்கு மூச்சு திணறி தொடர்ந்து இருமல் வந்து கொண்டிருந்தது அவள் இருமி கொண்டே இருந்தாள் உடனே தன் கையில் இருந்த கிளாஸை டேபிளில் வைத்துவிட்டு யாழினியின் தலையை லேசாக தட்டிவிட்டான் இவ்வளவும் நடந்தது அவளுக்கு நன்றாக விழிப்பு வந்தது போல் தெரியவில்லை ரிஷப் கொஞ்சம் தண்ணீரை கையில் எடுத்து அவள் முகத்தை துடைத்து விட்டான் அவளுக்கு கொஞ்சம் சுய நினைவு வந்து மெதுவாக கண் விழித்து பார்த்தாள் அப்போது ரிஷப் அவளை தன் தோள்களில் தாங்கி பிடித்திருந்தான் அவள் கண் திறந்து பார்த்ததும் ரிஷபின் மனதில் கொஞ்சம் நிம்மதியானது அப்போது யாழினிக்கு பார்ட்டியில் நடந்ததெல்லாம் ஞாபகத்திற்கு வர ஆரம்பித்தது உடனே அவனிடமிருந்து பிரிந்தவள் அவனை தள்ளிவிட்டு பெட்டில் இருந்து எழுந்து நின்றாள் இவ்வளவு நேரம் தயர்டாக இருந்த அவளுடைய முகத்தில் இப்போது கோபமும் அழுகையும் தான் நிறைந்திருந்தது ரிஷபுக்கு கோபமாக வந்தது ஏய் உனக்கு என்ன பைத்தியமா ஏன் இப்படி நடந்துக்கிற என்று கத்திவிட்டான் ஆனால் இந்த முறை யாழினியும் சத்தமாக பேசினாள் தயவு செஞ்சு என்ன தொடாதீங்க கண்டவளை எல்லாம் தொட்டுட்டு வந்து அதே கையால என்ன தொடாதீங்க என்று கோபத்தில் கத்தினாள் அழுது அழுது வற்றி போயிருந்த அவள் கண்களில் இருந்து மீண்டும் கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது ஏய் என்னடி சொல்ற நான் யார தொட்ட நீ யார பத்தி சொல்ற முதல்ல நீ அமைதியா உட்காரு உனக்கு இப்போ காய்ச்சல் அடிக்குது நாம இதெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் என்று சொல்லி ரிஷப் அவளின் கையை பிடித்தான் ஆனால் யாழினி அவன் கையை தட்டிவிட்டாள் பொய் சொல்லாதீங்க பிளீஸ் நான் தான் பாத்தனே நீங்களும் சுஷ்மாவும் எப்படி கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு நின்னுட்டு இருந்தீங்கன்னு என்று கோபமாக சொன்னாள் யாழினி லூசாடி நீ 
நானும் சுஷ்மாவும் மை காட் அங்க எதுவுமே நடக்கல நான் ஏன் அவள ஐயோ நான் உன்னை தவிர வேற யாரையும் என்று ரிஷப் எதையோ சொல்ல வந்தான் ஆனால் யாழினியின் பேச்சு அவனை தடுத்தது நான் எதையும் நம்ப தயாரா இல்ல நீங்க என்ன அடிச்சாலும் காயப்படுத்தினாலும் என்ன பண்ணாலும் பரவாயில்லன்னு இவ்வளோ நாளா எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா இந்த விஷயத்த பாத்துட்டு என்னால ஈஸியா எடுத்துட்டு போக முடியாது அப்படி பண்ணுனா நான் ஒரு நல்ல பொண்டாட்டியாவே இருக்க முடியாது என்று சொன்னவளுக்கு மனம் வலித்தது ரிஷப் அவள் அருகில் வர யாழினி இரண்டு அடி பின்னால் நகர்ந்தாள் இங்க பாரு என்னால சும்மா சும்மா இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு தடவை சொன்னா அத நம்பணும் நான் தான் எதுவுமே பண்ணலன்னு சொல்றேன்ல சும்மா சும்மா அதையே பேசிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் ஸ்ரேயாவ நான் லவ் பண்ணிட்டு இருந்ததுக்கு முன்னால இருந்தே சுஷ்மா என்ன ஒன் சைடா லவ் பண்றா நான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்ப வரைக்கும் அவளை எனக்கு பிடிக்காது இதெல்லாம் வந்து உன்கிட்ட பொறுமையா சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது இல்லனா இல்ல அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுதா என்று பல்லை கடித்து கொண்டு கேட்டான் ரிஷப் அப்போது தன்னை நெருங்க வந்த ரிஷபை மீண்டும் தள்ளி விட்டாள் யாழினி நீங்க இருந்த நெருக்கத்தை பார்த்தா என்னால நம்ப முடியல ஐயோ ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி உங்களுக்கு தான் என்ன பிடிக்காது இல்ல எக்கேடோ கேட்டு போகட்டும்னு அங்கேயே விட்டுட்டு வந்திருக்க வேண்டியதானே எதுக்கு காப்பாத்து நீங்க என்கிட்ட வராதீங்க எனக்கு இப்பவும் அதை நினைச்சா ஒரே அருவறுப்பா இருக்கு என்று சொல்லி கொண்டு பைத்தியம் பிடித்தது போல கதறி அழுதாள் அவள் சொன்னதை கேட்ட ரிஷபுக்கு கோபம் பொத்து கொண்டு வந்தது என்னது அருவறுப்பா இருக்கா என்று ஆத்திரத்தோடு கேட்டான் ரிஷப் ரிஷபிற்கு அதற்கு மேல் பொறுமையை தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை இந்த முறை யாழினியின் கையை அழுத்தமாக பிடித்து இழுத்து கொண்டு ரெஸ்ட் ரூமிற்குள் சென்றான் பின் ஷவரை திறந்து அங்கே யாழினியை நிற்க வைத்தான் யாழினியின் தலையில் விழுந்த தண்ணீர் சில நொடிகளில் உடம்பெல்லாம் நனைத்து ஈரமாக்கியது அவளின் உடல் குளிரை தாங்க முடியாமல் நடுங்க ஆரம்பித்தது குளிரில் நடுங்கி கொண்டிருந்தவளின் தோள்களை இறுக்கமாக பிடித்த ரிஷப் நான் சொல்றத உன்னால பொறுமையா கேட்க முடியாதா எனக்கு யார் கூடையும் அஃபேர் இல்ல புரிஞ்சுதா என்று கோபமாக கத்தினான் ஆனால் அவனின் கண்கள் யாழினியை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தது அவன் ஏன் இப்போது அவளுக்கு விளக்கம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் என்று அவனுக்கே தெரியவில்லை அவள் அவனை பற்றி என்ன நினைத்தால் என்ன அதை பற்றி இவன் ஏன் இவ்வளவு கவலைப்படுகிறான் என்று அவனுக்கே தெரியவில்லை அவனின் மனம் அவனிடம் கேட்கும் அளவில்லா கேள்விகளுக்கு பதில் கண்டுபிடிக்கும் பொறுமையும் இப்போது அவனிடம் இல்லை எதுவும் பேசாமல் யாழினியும் ரிஷபையே தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அவளால் ரிஷப் சொல்லுவதை நம்ப முடியவில்லை ஆனால் தண்ணீரில் இவ்வளவு நேரம் இருந்தது அவளின் மனசூட்டை கொஞ்சம் குறைத்திருந்தது போல தன்னை இறுக்கமாக பிடித்திருந்த ரிஷபின் கைகளுக்குள் அவனையே பார்த்து கொண்டு அமைதியாக நிற்கிறாள் அதை கவனித்த ரிஷப் அவளை கையை பிடித்து வெளியே அழைத்தான் சரி வெளியவா என்று சொல்ல இப்போது அவள் ரிஷபின் கையை தட்டிவிடவில்லை மாறாக அவனுடைய கையை அவள் இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டாள் அங்கிருந்து நகர முடியாமல் அவள் விரல்கள் உதடுகள் எல்லாம் குளிரில் நடுங்க ஆரம்பித்தது குளிரை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் ரிஷபை இழுத்து பிடித்து கொண்டாள் உடனே ரிஷப் அவளை அப்படியே தூக்கி கொண்டு ரெஸ்ட் ரூமில் இருந்து வெளியே வந்தான் அவளை சேரில் உட்கார வைத்து அவளின் தலையை முழுவதுமாக ஈரமில்லாமல் துவட்டி விட்டான் யாழினி எந்த தடையும் செய்யாமல் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பின் அவளை பார்த்தான் அவள் அவனையே தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இமைகள் கூட அசையவில்லை ஹம் இவளை என்னத்த கேக்குறது என்னவோ இவளோட பல வருஷ காதலன் இவளுக்கு துரோகம் பண்ண மாதிரி உட்கார்ந்திருக்கா என்று வாய்க்குள்ளேயே முனகியவன் அவளுடைய டிரெஸ்ஸுக்காக கபோர்டை திறந்தான் ஆனால் அவளுடைய ட்ரெஸ் எதுவும் கபோர்டில் இல்லை அதை பார்த்தவன் எல்லா கபோர்டையும் திறந்து பார்த்தான் எல்லாவற்றிலும் அவனுடைய ட்ரெஸ் தான் இருந்தது இது ஒரு வகையில் ரிஷபுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது உண்மையே யாழினியை திரும்பி பார்த்தான் இப்போதும் அவள் அவனைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இப்போது ரிஷபின் பார்வை அந்த ரூமின் ஓரத்தில் இருந்த சூட்கேஸ் மேல் விழுந்தது பின் மீண்டும் யாழினியை பார்த்தவன் தன்னுடைய கபோர்டில் இருந்து ரெண்டு செட் ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து வந்தான் பின் அதில் ஒன்றை யாழினிக்கு மாற்றிவிட்டான் அவளின் கண்கள் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் 
ரிஷபின் சிறு தொடுகை கூட யாழினியின் உடலை சிலிர்க்க செய்தது அவள் தன்னை எவ்வளவோ கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள பார்த்தாள் ஆனால் அவளால் முடியவில்லை ஒரு பக்கம் இவனின் தொடுகையால் தனக்குள் உண்டாகும் உணர்வு ஆனால் அதற்கு ரியாக்ட் ஆகும் தன்னுடைய உடலை அவளால் இப்போது வெறுக்கத்தான் முடிந்தது ரிஷபிற்கு இதையெல்லாம் செய்ய இஷ்டமில்லை ஆனால் அவனின் மனதில் உள்ள ஏதோ ஒன்று அவனை இப்படியெல்லாம் செய்ய வைத்தது பின் யாழினியை அப்படியே பெட்டில் படுக்க வைத்தான் நேரம் போக போக அவளின் காய்ச்சல் அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது பாகம் இருபத்தி ஒன்று யாழினி பெட்டில் படுத்து கொண்டிருக்க ரிஷப் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் மனதில் ஆயிரம் யோசனைகள் ஓடிக்கொண்டிருப்பதை போல் கண்கள் மட்டும் அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தது யாழினி குளிரில் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தாள் ரிஷபின் கைகள் தானாக யாழினியின் கன்னங்களை நோக்கி சென்றது குளிரில் இருந்த யாழினிக்கு அவனின் கைகள் வெப்பமாகியது அவன் முன்பு போல் கொடூரமாக நடந்து கொள்ளவில்லை பாதி மயக்கத்தில் இருந்த யாழினி மெதுவாக தன் சுய நினைவிற்கு வந்தாள் ஆனால் அடுத்த நிமிடமே யாழினி அவனிடமிருந்து வெளியில் வர போராடினாள் ரிஷபுக்கு அவளை விடும் மனம் இல்லை போல அவளின் கன்னத்தில் இருந்த அவனின் பிடி இறுக்கமாகிக் கொண்டே போனது அவளின் கண்களையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு அவளிடம் தன் மூர்க்கத்தனத்தை காட்டும் விருப்பம் இல்லை அவனின் விரல்கள் யாழினியின் உதடுகளில் அழுத்தமாக பதிந்தது ஆனால் யாழினி அவனின் கையை மெதுவாக விலக்கிவிட்டு நகர முயற்சித்தாள் கண்கள் அவனின் பார்வையை தவிர்த்தது அவளின் கன்னத்தை பிடித்திருந்தவன் அவளின் தலையை மேலே உயர்த்தி அவளை மீண்டும் தன்னை பார்க்க வைத்தான் உண்மையை சொல்லு நெஜமாவே நீ என்ன லவ் பண்றியா ஆரம்பத்துல ஓ மேல எனக்கு இருந்த கோபம் வெறியெல்லாம் இப்போ எங்க போச்சுன்னு எனக்கு நானே கேட்டுட்டு இருக்கேன் நான் ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்றேன் ஒருவேளை நீதான் என்ன மாத்திட்டியா என்று அவளின் முகத்தை பார்த்து கொண்டு கேட்டான் ஆனால் யாழினியோ அவன் தன் முகத்தை தொடும் போதெல்லாம் அவள் வெறுப்பாக தன் முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் தன்னுடைய உடல் அவனின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதை இன்று அவள் விரும்பவில்லை அதற்காக தன்னையே கடிந்து கொண்டாள் அவன் தன்னை தொடும் போதெல்லாம் இது அவளை தொட்ட கைதானே என்ற எண்ணமே அவளை அருவறுக்க வைத்தது என்னதான் ரிஷப் ஸ்ரேயாவை நினைத்து கொண்டு தன்னுடன் இருந்தான் என்பது அவளுக்கு தெரிந்தாலும் ஆழமாக பார்த்தால் அவன் ஸ்ரேயாவை இல்லை அவன் சிறு வயதில் தேர்ந்தெடுத்த பெண்ணைத்தான் அவனின் மனம் எப்போதும் நாடுகிறது அது தான் தானே என்ற எண்ணத்தில்தான் யாழினி இவ்வளவு நாள் அமைதியாக இருந்தாள் எப்போது அவன் வேறு ஒருவளை தொட்டுவிட்டான் என்று தெரிந்து விட்டதோ அப்போதே எல்லாம் முடிந்து போனதை போல் உணர்ந்தாள் யாழினி ஆனால் ரிஷப் அவளின் விருப்பு வெறுப்புகளை பற்றியெல்லாம் யோசிக்காமல் தன்னுடைய கேள்விக்கான பதிலை தெரிந்து கொள்வதிலேயே குறியாக இருந்தான் இந்த தடவை நீ பொய் சொல்ல முடியாது சொல்லு நீ என்ன உண்மையா லவ் பண்றியா நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு காரணம் என் மேல இருக்கிற லவ் மட்டும் தானா இல்ல இந்த ஆடம்பரமான லைஃப் பணம் அதிகாரம் இது மேல இருக்கிற ஆசையா சொல்லு நீ இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்து நான் கவனிச்ச வரைக்கும் நான் நினைச்ச மாதிரி நீ இல்லைன்னு தோணுது அப்போ உனக்கு என்னதான் வேணும் என்று கேட்டான் ரிஷப் அவனுக்கு என்று பதில் தெரிந்தாக வேண்டும் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இதே கேள்வியை அவன் தன் மனதுக்குள் கேட்டுக்கொண்டு புழுங்கி கொண்டிருப்பது ஆனால் யாழினியிடமிருந்து எந்த பதிலும் இல்லை அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் மட்டும் வந்து கொண்டிருந்தது மனதிற்குள்ளேயே முணுமுணுத்தாள் ஆனால் அவன் மீது இருந்த அன்பும் மன வேதனையும் சிறிதும் குறையவில்லை இவளின் கண்கள் மீண்டும் சொருகுவதை பார்த்த ரிஷப் அவளிடம் பேசிக்கொண்டே அவள் நெற்றியை தொட அவளின் உடல் இன்னும் சூடாகத்தான் இருந்தது வேகமாக எழுந்தவன் தன் ரூமில் இருந்த மெடிக்கல் கிட்டில் இருந்து காய்ச்சலுக்கான மாத்திரையையும் தண்ணீரையும் எடுத்து வந்தான் சாரி உன்னை நான் கவனிக்காம என்னோட கேள்விக்கு பதில கேட்கறதுலே குறியா இருந்துட்டேன் இந்தா நீ இந்த மாத்திரைய சாப்பிட்டுட்டு ரெஸ்டடு அதுக்கப்புறம் எதுனாலும் பேசிக்கலாம் என்று சொல்லி அவளில் வாய் அருகே மாத்திரையை கொண்டு சென்றான் யாழினி அதை பிடிக்காதது போல் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் யாழினி ஏ மேல இருக்க கோபத்தை ஏன் உன்னோட உடம்புல காட்டுற இத சாப்பிடு அப்பதான் உனக்கு காய்ச்சல் குறையும் 
என்று சொல்லி வழுக்கட்டாயமாக அவளின் வாயிற்குள் மாத்திரையை திணிக்க யாழினி அழுது கொண்டே அவளிடமிருந்த மொத்த சக்தியையும் பயன்படுத்தி அவனை வேகமாக தள்ளினாள் ரிஷப் நிலை தவறி பெட்டில் இருந்து கீழே விழ யாழினி வேகமாக எழுந்து அவனை பார்த்து அழுதாள் உடனே அங்கிருந்து எழுந்து வெளியே ஓடினாள் ரிஷபிற்கு அங்கு நடந்தது அதிர்ச்சியையும் கோபத்தையும் உண்டாக்கியது எதுக்கு இவ இப்படி எல்லாம் பண்றா ஆரம்பத்துல நான் என்ன பண்ணாலும் சகிச்சுகிட்டு இருந்தவ இப்ப ஏன் இப்படி பண்றா இடையில அவளுக்கு நான் காட்டின இறக்கம்தான் அவளை இப்படி எல்லாம் பண்ற அளவுக்கு தைரியத்தை கொடுத்திருக்கு எல்லாம் என்னோட தப்புதான் இவ கிட்ட போய் பொறுமையா நடந்துகிட்டேன்ல என் புத்திக என்று நினைத்தவன் வேகமாக எழுந்து யாழினியின் பின்னாலேயே சென்றான் அழுது கொண்டே ஓடி சென்ற யாழினி அவள் வழக்கமாக பகலில் தங்கும் ரூமிற்குள் சென்று கதவை சாத்திக் கொண்டாள் அவளை பின்தொடர்ந்து வேகமாக ஓடி வந்த ரிஷப் அவளின் கதவை தட்டினான் யாழினி கதவை தர யாழினி இப்ப திறக்க போறியா இல்லையா என்று கோபமாக கத்திக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவள் கதவை திறப்பது போல் தெரியவில்லை அவனின் கண்களில் கட்டுக்கடங்காத கோபம் இருந்தது இப்போவே கதவை திறக்க போறியா இல்லையா என்று சொல்லி கதவை ஓங்கி அடித்தான் யாழினி கதவை உள்ளே தாளிட்டு அதன் மீது சாய்ந்து நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் அழுது கொண்டே உள்ளே இருந்து பேசினாள் தயவு செஞ்சு இங்க இருந்து போயிருங்க பிளீஸ் நீங்க இன்னொரு பொண்ணு கூட இருந்திருக்கீங்க நீங்க அந்த பொண்ணை டச் பண்ணி பேசிருக்கீங்க என்னால இதெல்லாம் பாத்துக்கிட்டு மனச கல்லாக்கிக்கிட்டு உங்க கூட வந்து இருக்க முடியாது உங்க தொடுகையையும் சகிச்சுக்க முடியாது என்று அழுது கொண்டே சொன்னாள் ஏய் இதுக்கு மேல அவ்வளவுதான் உனக்கு நான் அவ கிட்ட க்ளோஸா இருந்தத நீ பாத்தியாடி எதுவும் புரியாம எதுக்கு லூஸ் மாதிரி பேசுற முதல்ல கதவை தர உடம்பு சரியில்லாத நேரத்துல இப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டு என் கோபத்தை அதிகமாக்காத என்றான் ரிஷப் கதவை திறக்க மாட்டேன் உங்களோட எந்த விளக்கமும் எனக்கு வேண்டாம் நான் தான் நேர்லயே என்னோட கண்ணால பாத்தேனே நான் உங்க மேல வச்சிருக்க பாசத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கல இனிமேலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இப்ப கூட நீங்க என் மேல இருக்கிற பாசத்துல இதெல்லாம் பண்ணலன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு என்னை இன்னும் பழி வாங்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு அது வரைக்கும் நான் சாக கூடாதுன்னு தான் என்கிட்ட இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறீங்க நீங்க என்ன பண்ணிருந்தாலும் நான் தாங்கிப்பேன் ஆனா இப்படி ஒரு துரோகத்தை எப்படி உங்களால எனக்கு பண்ண முடிஞ்சது என்று கோபத்தோடு கேட்டாள் யாழினி அவளின் கோப குரலை ரிஷப் முதல் முறை கேட்கிறான் ஏய் இங்க பாரு இன்னொரு வாட்டி நான் வேற ஒருத்தி கூட இருந்தேன்னு சொன்ன உன்னை கொன்னு போற்றுவேன் என்று கோபத்துடன் சொன்னான் ரிஷப் என்னை எதுக்கு அந்த பார்த்திக்கு கூப்பிட்டீங்க அங்க கூட்டிட்டு போய் என்னை தனியா விட்டுட்டு ஏன் கண்ணு முன்னாலேயே நீங்க இன்னொரு பொண்ணு கூட போறீங்க கண்டவனெல்லாம் வந்து என்கிட்ட சே அதெல்லாம் எப்படி தாங்கிக்கிட்டு இருக்க முடியும் ஏற்கனவே என்னை நிறைய வேதனைப்பட வச்சுட்டீங்க இதுவும் அதுல ஒண்ணுதானே உங்களுக்கு இப்ப சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்கும்ல போதும் பிளீஸ் என்னை விட்டுருங்க என்னால முடியாது இன்னொருத்திய தொட்ட கையால என்னை தொடாதீங்க எனக்கு உடம்பெல்லாம் கூசுது அருவறுப்பா இருக்கு என்று தன் காதுகளை பொத்திக் கொண்டு கூனி குறுகி உட்கார்ந்து கொண்டு சொன்னாள் யாழினி தான் இவ்வளவு சொல்லியும் இவள் மீண்டும் மீண்டும் அதையே சொல்லவும் ரிஷபுக்கு கோபமாக வந்தது கோபத்தில் பல்லை கடித்தவன் கதவை ஓங்கி உதைத்தான் அப்போது கதவு சாத்தியே இருந்ததே தவிர உள்ளே இருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை ரிஷப் கோபத்தில் அங்கிருந்து கிளம்பி மேலே சென்றான் ரூமில் சென்று கதவை சாத்திக் கொண்டு சிகரெட்டை பற்ற வைத்து அடித்தான் இங்கே யாழினி எதுவும் பேசாமல் அழுது கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் யாழினியின் அழுகை ரிஷபிற்கு வலியை கொடுத்தாலும் தன் பேச்சை நம்பாத யாழினியின் மேல் அவனுக்கு கோபமே வந்தது ரிஷப் கோபத்தில் பெட்டில் படுத்து கொண்டு யோசிக்க ஆரம்பித்தான் இதுவரை அவன் வாழ்க்கையில் கடந்து வந்த பெண்கள் எல்லோரும் அவனிடம் தன் காதலை தெரிவித்தார்கள் ஸ்ரேயா உட்பட ஆனால் இவர்களோடு இருந்த போது இல்லாத ஏதோ ஒரு புது உணர்வு யாழினியால் அவனுக்குள் ஏற்பட்டதை அவன் உணர்ந்தான் சிறிது நேரம் அதை பற்றியே நினைத்து கொண்டு படுத்திருந்தான் ரிஷப் இப்போது மீண்டும் யாழினியை அவனின் மனம் நாடியது அவளின் உடல் நிலையை பற்றிய கவலையே அதிகமாக இருந்தது 
இப்படியே விட்டுவிட்டால் அவளுக்கு ஏதாவது ஆகிவிடும் என்று மறுபடியும் எழுந்து கீழே சென்றான் ரிஷபின் வீட்டில் இருப்பது எல்லாம் ஹைடெக்காக இருக்கும் அதாவது நம்பர் லாக்குடன் இருக்கும் டோர்கள் சாவி இல்லை என்றாலும் நம்பர் லாக் வைத்து ஓபன் செய்து விடலாம் முதலில் கோபத்தில் இருந்தவனுக்கு இது எல்லாம் ஞாபகத்திற்கு வரவில்லை பாஸ்வேர்டை போட்டு கதவை திறந்து விட்டான் பின் வேகமாக உள்ளே புகுந்தான் அடுத்த நிமிடம் அவனின் கண்கள் அவளை தான் தேடியது அவளோ ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருந்தாள் ரிஷப் உள்ளே வந்ததும் கதவு மறுபடியும் தானாக சாத்திக் கொண்டது அவளை பார்த்ததும் ரிஷபின் மனம் கொஞ்சம் நிம்மதி அடைந்தது அவன் மெதுவாக அவள் அருகில் வந்து யாழினி என்று அழைத்தான் அதுவரை அவன் வந்தது கூட தெரியாமல் ஏதோ ஒரு நினைப்பில் அழுது கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த அவள் ரிஷபின் குரல் கேட்டதும் வேகமாக அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவள் விருட்டென்று எழுந்து அந்த ரூமை விட்டு வெளியே செல்ல போனாள் இப்போது அவளின் கையை வேகமாக பிடித்து தடுத்தான் ரிஷப் என் பொறுமைய சோதிக்கிற யாழினி என்று அடக்கப்பட்ட கோபத்துடன் சொன்னான் ரிஷப் அப்போது அவளின் கண்கள் அழுது அழுது வீங்கி போய் இருந்த அவனின் கண்களில் மேல் இருந்தது அதோடு ரிஷபின் கையில் இருந்த யாழினியின் கையில் உள்ள வெப்பம் அவளுக்கு பீவர் அதிகமாகி கொண்டு போவதை உணர்த்தியது இப்போ உனக்கு காய்ச்சல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு வேற எதை பத்தி யோசிச்சு குழப்பிக்காம இந்த மாத்திரையை சாப்பிடு என்று மீண்டும் எடுத்து வந்திருந்த மாத்திரையை அவளிடம் நீட்டினான் ஆனால் யாழினி எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக நின்றிருந்தாள் இப்போது ஒரு பெருமூச்சை இழுத்து விட்டவன் யாழினியை அழைத்து வந்து அங்கிருந்த பெட்டில் உட்கார வைத்தான் சிறிது நேரம் இரண்டு பேரும் எதுவும் பேசவில்லை ரிஷபிடம் அவ்வளவு சண்டை போட்டும் அவன் அமைதியாக இருப்பதை பார்த்து அவளுக்கு அவன் மீது இருக்கும் கோபம் கொஞ்சம் தனிந்தது அப்படியே அவளுக்கு பக்கத்தில் அவனும் உட்கார்ந்து கொண்டான் ரிஷப் அவளின் முகத்தை தொட்டு நிமிர்த்தினான் குழப்பம் நிறைந்த அவளின் கண்கள் அவனையே பார்த்தது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது தயவு செஞ்சு இப்படி சின்ன குழந்த மாதிரி அழுகிறத நிறுத்து என்று அவள் கன்னத்தை துடைத்து விட்டான் ரிஷப் இப்பவாவது நான் சொல்றத கேளு நான் உண்மைய அவளை தொடவே இல்ல அவதான் போதையில ஏ மேல சாஞ்சிருந்தா நான் அவளை என் கிட்ட இருந்து தள்ளி நிறுத்தத்தான் பார்த்தேன் நம்ம கல்யாணம் பண்ணினதுக்கு அப்புறமும் சரி அதுக்கு முன்னாலையும் சரி ஒரு பொண்ண கூட நான் தொட்டதில்ல நான் தொட்ட ஃபர்ஸ்ட் பொண்ணும் நீதா கடைசி பொண்ணும் நீயா மட்டும்தான் இருப்ப ஸ்ரேயா கிட்ட கூட நான் ஹக் கிஸ்ன்னு தான் இருந்திருக்கேன் ஏன்னா அவளை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் தொடணும்னு நான் நினைச்சேன் அதுதான் அவளுக்கு மரியாதைன்னு தோணுச்சு ஹம் அப்புறம் எல்லாம் மாறி போச்சு உன்கிட்ட அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டதால நான் பொண்ணுங்க விஷயத்துல வீக்குன்னு நினைச்சிடாத நான் உன்கிட்ட காட்டுற நெருக்கத்த வேற எந்த பொண்ணும் அனுபவிச்சதில்ல இனிமேலும் யாரும் அனுபவிக்க போறதும் இல்ல இது நான் சின்ன வயசுல இருந்து நேசிச்ச என்னோட ஸ்ரேயா மேல ப்ராமிஸ் போதுமா என்று யாழினி என் கண்ணை பார்த்து கொண்டு சொன்னான் ரிஷப் யாழினிக்கு சொல்ல முடியாத உணர்வு அவளின் தொண்டையை அடைத்தது அவனை இவ்வளவு நேரம் தப்பாக நினைத்த தன்னை நினைத்து அவளுக்கு கோபமாக வந்தது யாழினியிடமிருந்து எந்த பதிலும் இல்லாமல் போகவே அவளின் முகத்தை பார்த்தான் ரிஷப் அவளுக்குள் ஏதோ ஒருவித மன போராட்டம் நிறைந்து இருந்தது ரிஷப் அழுது வடிந்த அவளின் கண்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் மனதில் ஒருவித வலி உள்ளூர உறுத்தி கொண்டிருந்தது மெதுவாக அவளின் அருகில் வந்து அவள் முகத்தை தொட்டு அழுத்தினான் யாழினி இப்ப சொல்ற நல்லா கேட்டுக்கோ நான் பிசிக்கலா டச் பண்ண ஒரே பொண்ணு நீதான் உன்னால மட்டும்தான் எனக்குள்ள இந்த உணர்வெல்லாம் வருது என்று சொன்னவனின் உதடுகளை தன் கை கொண்டு மறைத்தாள் யாழினி அவளின் கண்ணங்கள் ரிஷப் கொடுத்த விளக்கத்தில் நன்றாக சிவந்து போயிருந்தது அவளின் முகத்தை கவனித்தவன் தான் சொன்னது அவளுக்கு புரிந்துவிட்டது என்று நினைத்து நிம்மதி அடைந்தான் ஆனால் யாழினியின் மனதில் ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத சோகம் ஆட்கொண்டது அவனிடமிருந்து விலகவும் முடியாமல் அங்கே இருக்கவும் முடியாமல் தவித்தாள் ஒரே நிமிடத்தில் ரிஷப் செய்த தவறுகளை எல்லாம் அவளின் மனம் ஓரங்கட்டிவிட்டது எங்க என்னோட கோபம் எங்க என்னோட அழுக எங்க என்னோட ஈகோ நான் காதலிச்ச ரிஷப் இவர் இல்ல ஆனா முன்னாடி நடந்துகிட்ட மாதிரி என்கிட்ட கொடூரமாவும் நடந்துக்கல 
இப்போ அவருக்கு என்கிட்ட இருந்து என்னதான் வேணும் வெளிப்படையா அவர் அன்னைக்கு என்கிட்ட இருந்து என்ன தேவைன்னு சொல்லி இருந்தாலும் சில சமயம் அவர் நடந்துக்கிற விதம் எனக்கு ரொம்ப குழப்பமாவும் ஆச்சரியமாவும் இருக்கு என்று நினைத்தாள் யாழினி எதையோ யோசித்துக் கொண்டு இருந்தவளின் முன் மீண்டும் மாத்திரையை நீட்டினான் ரிஷப் இந்த முறை எந்த எதிர்ப்பையும் காட்டாமல் மாத்திரையை வாங்கி போட்டுக் கொண்டாள் யாழினி மாத்திரையை போட்டவள் ரிஷபையே பார்த்தாள் இப்போது அவளுக்கு அவனின் அனைப்பு தேவைப்பட்டது அவனின் கண்களையே பார்த்தவள் அவனின் தோள்களில் சாய்ந்து கொண்டாள் ஆரம்பத்தில் ரிஷப் அவளை அவனிடமிருந்து விலக்கிவிட நினைத்தான் ஆனால் சிறிது நேரத்தில் அவனுடைய மனம் மாறியது யாழினி இவனை நெருக்கமாக கட்டி அணைத்து கொண்டாள் தன்னையே பார்த்து கொண்டு இருப்பவளின் உதடுகளை நோக்கி ரிஷபின் தலை குனிந்தது பாகம் இருபத்தி இரண்டு ஆழ்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் யாழினி அவள் முகத்தில் ஒருவித நிம்மதியும் சோகமும் நிறைந்திருந்தது அதை பார்த்த ரிஷபிற்கு அவள் மீது பரிதாபத்தை ஏற்படுத்தியது அவன் அவளிடமிருந்து விலகாமல் அவளை அனைத்தபடியே படுத்துக் கொண்டிருந்தான் யாழினியின் உடல் சோர்வாகவும் அதிக வெப்பத்துடனும் இருந்தது அவள் எல்லாவற்றையும் மறந்து ஒரு தாயின் அரவணைப்பில் உறங்கும் குழந்தையைப் போல தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரேயா தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வருவதற்கு முன்னால் இருந்த குழந்தை பருவத்திற்கு போனாள் ஸ்ரேயா இல்லாத அவளுடைய வாழ்க்கையில் ஹேமாவிடமிருந்து அவள் பெற்ற முழு பாசத்தையும் உணரும் பருவத்திற்கு போனாள் யாழினியின் உதடுகள் அம்மா அம்மா என்ற வார்த்தையை முணுமுணுத்தது அவளது உதட்டிலிருந்து வந்த அந்த வார்த்தைகள் சோகமாகவும் வேதனையாகவும் ஒழித்தது சிறிது நேரத்தில் அவள் கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் துளி ஒழுகி ரிஷபின் மார்பில் விழுந்து கரைந்தது கண்ணீர் துளி அவனது இதயத்தை தொட்டவுடன் ரிஷப் கீழே குனிந்து தன் மார்பில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த யாழினியை பார்த்தான் மூடியிருந்த அவளின் கண்களில் இருந்து தொடர்ந்து கண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்க ரிஷபிற்குள் ஏதோ ஒரு சொல்ல முடியாத வழி உருவானது யாழினியின் தலையை கோதிக்கொண்டே அவளை மென்மையாக அணைத்து கொண்டான் யாழினி இன்னமும் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் ரிஷப் அடிக்கடி தனது கையில் இருந்த கடிகாரத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் நேரம் கடந்து கொண்டே சென்றது அவன் தன்னுடைய ஆபீஸுக்கு லேட்டாக செல்ல போவது இதுவே முதல் முறை ரிஷப் தன்னுடைய ஆபீஸுக்கு ஒரு நாளும் லேட்டாக சென்றதில்லை ஆனால் இன்று அவனால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை காரணம் யாழினி அவனை இறுக்கமாக அணைத்தபடி படுத்திருந்தாள் அது மட்டுமில்லாமல் ரிஷபிற்கு உண்மையில் அவளை எழுப்புவதில் விருப்பமில்லை அவன் யாழினியிடமிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள கையை தூக்கும் போதெல்லாம் அவளின் முகம் சுருங்குவது போல இவனுக்கு தோன்றும் அவனால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் அவளுடன் இப்படியே இருக்கவும் அவனுக்கு விருப்பமில்லை அதனால் என்ன செய்வது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் பின் என்ன நினைத்தானோ ரிஷப் யாழினியின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்போது அவனுக்கு என்ன தோன்றியதோ அவளின் கன்னத்தில் அழுத்தமாக கிள்ளி வைத்து விட்டான் அது அவளுக்கு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தியது மெதுவாக தன்னுடைய கண்களை விழித்து பார்த்தாள் அங்கே எதிரில் ரிஷப் இருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சியில் தக்கென எழுந்தாள் அவன் கைகளை தலையனை போல கட்டி கொண்டிருந்தாள் அவளது கால்கள் அவன் கால்களுக்குள் பின்னி பிணைந்து இருந்தது அதை கவனித்தவள் அவசர அவசரமாக அவனிடமிருந்து பிரிந்து எழுந்து உட்கார்ந்தாள் வெட்கத்தில் தலை குனிந்து அங்கிருந்து நகர முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாள் யாழினி ரிஷபின் முகத்தை பார்க்காமல் சாரி என்று தாழ்ந்த குரலில் மன்னிப்பு கேட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் அதை பார்த்த ரிஷப் சிரித்தான் ரிஷபின் கண்களுக்கு அவள் அப்பாவியாக தெரிந்தாள் ஒன்னாலதான் இன்னைக்கு நான் ஆபீஸ்க்கு லேட்டா போறேன் அதனால எனக்கு பெரிய லாஸ் இல்லதா ஆனா அதுக்கு நீ எனக்கு நஷ்டஈடு கொடுத்தே ஆகணும் என்று சொல்லி சிரித்தான் யாழினிக்கு எதுவும் புரியாமல் அமைதியாக இருந்தாள் அவள் கண்கள் ஒருவித படபடப்புடன் இருந்தது ரிஷபிற்கு நேற்று இரவு நடந்ததெல்லாம் நினைவிற்கு வந்தது யாழினியை பெட்டில் இழுத்து மறுபடியும் அணைத்தான் இரண்டு மணி நேரம் கழித்து யாழினி மீண்டும் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் ரிஷப் அவசர அவசரமாக கிளம்பிக் கொண்டு அவள் தூங்கிக் கொண்டிருப்பதையே பார்த்து கொண்டு நின்றான் 
முதல் முறையாக அவளை வெளியில் அழைத்து சென்று அவளுக்கு ஒரு தீரா வழியை ஏற்படுத்தியதை நினைத்து வருந்தினாள் மெதுவாக அவள் அருகில் சென்று உட்கார்ந்து கன்னத்தில் கை வைத்து நைட் எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு நான் வந்ததும் உன்னை வெளியே கூட்டிட்டு போற இன்னைக்கு டின்னர் நம்ம வெளியில சாப்பிடலாம் என்று சொன்னான் யாழினி பாதி தூக்கத்தில் எல்லாம் புரிந்தது போல உம் என்று முணங்கிவிட்டு திரும்பி படுத்து கொண்டாள் குறுகி தன்னுடைய உடம்பை இறுக்கி அணைத்தபடி அவள் படுத்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து ரிஷபின் மெல்லிய உதடுகள் சிரித்தது இன்னைக்கு ராத்திரி அவ இதுவரைக்கும் பார்க்காத இதுவரைக்கும் ஃபீல் பண்ணாத அனுபவத்தை அவளுக்கு கொடுக்க போற என்று மனதிற்குள் சொல்லிவிட்டு பேகை எடுத்து கொண்டு திரும்ப அங்கே சுவற்றில் மாட்டியிருந்த ஸ்ரேயாவின் போட்டோ அவன் கண்ணில் பட்டது அதை பார்த்ததும் அவன் சிரிப்பு மறைந்து உதடுகள் சுருங்கியது அவன் மனதில் சுருக்கென்று ஒரு வழி தோன்றியது கண்களை கூட திறக்க முடியாத அளவுக்கு கலைத்து போய் தூங்கிக் கொண்டிருந்த யாழினியை ஒருமுறை பார்த்துவிட்டு கதவை சாத்திக் கொண்டு கீழே இறங்கி வந்தான் கிச்சனில் உள்ள டேபிளில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஷீலா மொபைலில் வீடியோவை பார்த்து சிரித்து கொண்டே ஆப்பிள் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தாள் கீழே வந்த ரிஷப் அதை பார்த்து கொஞ்சம் சந்தேகம் கலந்த பார்வையில் அவளை பார்த்து கொண்டே அருகில் வந்தான் அருகில் வரும் வரை ரிஷபை கண்டு கொள்ளாத ஷீலா அவனை பார்த்ததும் பயத்தில் விருக்கென துள்ளி விழுந்து மொபைலை ஆஃப் செய்தாள் ரிஷப் எப்போதும் போல் சரியான நேரத்திற்கு ஆபீஸ் சென்று விட்டதாக ஷீலா நினைத்தாள் ரிஷப் இப்படி அவள் முன்னால் வந்து நிற்பான் என்று அவள் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை ரிஷப் அவளை முறைத்து பார்த்தான் கிச்சனை ஒரு முறை சுற்றிலும் பார்த்துவிட்டு மெதுவாக உள்ளே சென்று ஒவ்வொரு பாத்திரமாக திறந்து பார்த்தான் எல்லாமுமே காலியாக இருந்தது அதை பார்த்ததும் சந்தேகத்துடன் ஷீலாவை பார்த்து கேட்டான் என்ன கிச்சன்ல எல்லாமே காலியா இருக்கு டிஃபன் பண்ணலையா அதுக்கு தானே உன்னை இன்னைக்கு வர சொன்ன என்று கேட்டான் ரிஷப் ஷீலாவிற்கு உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் உளறினாள் சார் அது வந்து நீங்கதான் எப்பவுமே மார்னிங் டிஃபன் சாப்பிட மாட்டீங்களே அதான் என்றாள் ஷீலா உடனே ரிஷப் அவளை பார்த்து கோபம் கலந்த எரிச்சலுடன் ஏய் நான் எனக்கு கேட்கல யாழினி எந்திரிச்சதும் டிஃபன் சாப்பிடுவாள்ல அத கேட்ட அவளுக்கு உடம்பு சரியில்ல அவளால குக் பண்ண முடியாதுன்னு தான் வேலைய விட்டு தூக்குற ஒன்னை இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் வர வச்ச ஆனா நீ நான் உன்னை எதுக்கு கூப்பிட்டேனோ அதையே பண்ணாம விட்டுருக்க என்று கோபமாக கேட்டான் ரிஷப் ஷீலா எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக நின்றாள் அவள் கால்கள் பயத்தில் நடுங்கியது ரிஷப் இது போன்ற விஷயத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு சைக்கோ போல நடந்து கொள்வான் அவன் நினைத்தது நடக்காவிட்டாலோ அவன் சொல்வதை யாரும் கேட்காவிட்டாலோ அவன் பயங்கரமான கோபத்தில் ஆக்ரோஷமாகி விடுவான் என்று ஷீலாவிற்கு தெரியும் அவள் முகமெல்லாம் வியர்த்தது பயத்தில் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தாள் கேக்குறேன்ல சொல்லு யாழினிக்கு ஏன் டிஃபன் பண்ணல என்று கேட்டான் ரிஷப் ஷீலா பயத்தில் மெதுவாக அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவன் முகத்தில் கோபம் பொங்கி வழிந்து கொண்டிருந்தது ஷீலா மெதுவாக தொண்டை எச்சிலை விழுங்கினாள் அதை பார்த்த ரிஷப் கோபத்தில் அவளை பார்த்து கத்தினான் ஏய் இப்ப சொல்ல பொறியா இல்லையா என்று சத்தம் போட்டதும் ஷீலாவின் கையில் வைத்திருந்த பாதி தின்ற ஆப்பிளை கீழே போட்டு விட்டாள் சார் நீங்க அவங்க வந்த ரெண்டாவது நாள் சொன்னீங்கல்ல அதுல இருந்து அவங்க காலையில டிஃபன் சாப்பிடுறது இல்ல என்று தயங்கி கொண்டே சொன்னால் ஷீலா ரிஷப் கோபத்தில் உதட்டை கடித்து கொண்டான் ஷீலா மீது கோபத்தின் உச்சத்தில் இருந்தான் இதுக்குத்தான் உனக்கு சம்பளம் கொடுத்து உட்கார வச்சிருக்கேனா உனக்கு இதுவரைக்கும் எத்தனை சான்ஸ் கொடுத்தாச்சு ஆனா இன்னும் நீ திருந்தவே இல்ல உன் நல்லா வேலைய விட்டு அனுப்புனதும் வேற ஆளை பார்த்திருக்கணும் இதுக்கு மேல இங்க நிக்காத எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு கிளம்பு என்று கோபமாக கத்தினான் ரிஷப் ஷீலா கண்களில் தண்ணீர் வழிந்தது முகம் முழுவதும் பயம் அப்பி கிடந்தது சார் இப்படி திடீர்னு வெளியே போக சொன்னா நான் எங்க சார் போவேன் இனிமே இந்த மாதிரி நடக்காம பாத்துக்கிறேன் இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சிடுங்க சார் என்று சொல்லி அழுதாள் ரிஷபின் கண்கள் இன்னும் சிவந்தது இங்க பாரு இந்த மாதிரி அழுது டிராமா கிரியேட் பண்றதெல்லாம் வேற எங்கேயாச்சும் வச்சுக்கோ என் கிட்ட காட்டணும்னு நினைச்ச இனிமே உனக்கு இங்க இடம் இல்ல 
இப்பவே இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பு என்று கோபத்தில் கத்தினான் ரிஷப் சார் பிளீஸ் இன்னும் ஒரு சான்ஸ் மட்டும் கொடுங்க சார் இனிமே இப்படி பண்ண மாட்டேன் சார் பிளீஸ் என்று கெஞ்சினாள் ஷீலா ஏய் கிளம்பு இதுக்கு மேல இப்படி கெஞ்சிட்டு இருந்தா உன்னை நானே கழுத்த பிடிச்சு வெளியே தள்ளிடுவேன் என்று கோபத்தோடு சொன்னான் ரிஷப் ஷீலா அமைதியாக தலை குனிந்து நின்று கொண்டிருந்தாள் ரிஷப் கோபத்தில் புருவத்தை உயர்த்தி கொண்டு கிளம்புன்னு சொன்ன என்றான் ஷீலா எதுவும் பேசாமல் மெதுவாக திரும்பி நடந்தாள் அப்போது பின்னால் இருந்து ரிஷப் விரல்களால் சொடக்கு போட்டு அழைக்க ஷீலா திரும்பி அவனை பார்த்தாள் ரிஷப் கீழே கிடந்த ஆப்பிளை கை காட்டி அதை எடுத்து குப்பையில போட்டுட்டு போ என்றான் ஷீலா கண்களை துடைத்து கொண்டு அந்த ஆப்பிளை எடுத்து டஸ்ட்பின்னில் போட்டு விட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் ரிஷப் டென்ஷனாக அங்கிருந்து கிளம்பினான் ஏற்கனவே இது போன்று செய்த தவறுக்குத்தான் ஷீலா மற்றும் அவளுடைய அசிஸ்டன்ட் எல்லோரையும் வேலையை விட்டு நிறுத்தி இருந்தான் இப்போது யாழினிக்கு உடம்பு சரியில்லாததால் இன்னொரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் என்று ஷீலாவை ஓரிரு நாட்களுக்கு வேலை செய்ய அனுமதித்திருந்தான் ஆனால் ஷீலா மீண்டும் அதே தவறை செய்தாள் அவனுக்கு இப்போது யாழினியின் மீதும் கோபம் வந்தது ரிஷப் காரில் வேகமாக ஆபீஸுக்கு சென்று கொண்டிருந்தான் ரிஷபிற்குள் லேசான ஒரு குற்ற உணர்வு தொற்றி கொண்டிருந்தது தன் ஆபீஸை அடைந்தவன் வேகமாக இறங்கி ஆபீசிற்குள் செல்ல உள்ளே அவன் ரூமில் அஸ்வின் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் ரிஷபை பார்த்ததும் தனுஷ்கோடி என்டர்பிரைசஸ் சிஇஓ மிஸ்டர் ரிஷப் என்றைக்கும் இல்லாமல் முதல் முறையாக இன்று இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக வந்திருக்கிறார் என்று செய்தி வாசிப்பது போல ரிஷபை கிண்டல் செய்தான் அஸ்வின் ரிஷப் எதுவும் பேசாமல் ஓர கண்ணால் அவனை பார்த்து முறைத்து விட்டு உட்கார்ந்தான் ஐ திங்க் உங்களை பார்த்தா ரொம்ப டயர்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரோ நல்லா டைமுக்கு கரெக்டா சாப்பிடுங்க நல்ல வேலை நான் நேற்றுக்கு வீட்டுக்கு வரல இல்லைனா என் கண்ணு என்னத்துக்கு ஆகியிருக்குமோ என்று மறுபடியும் கிண்டல் செய்தான் அவன் ரிஷபின் முகத்தை பார்த்து எல்லாம் தெரிந்தவன் போல ரியாக்ட் பண்ணியதை பார்த்த ரிஷப் கோபத்தில் புருவத்தை உயர்த்தி கொண்டு அவனை பார்த்தான் இங்க பாரு அஸ்வின் இதுக்கு மேல ஓ வாயில இருந்து என்னோட பர்சனல் லைஃப பத்தி சிங்கிள் வேர்ட் வெளியே வந்துச்சு அப்புறம் உன்னை என்கிட்ட இருந்து யாராலையும் காப்பாத்த முடியாது பாத்துக்கோ என்று கையில் இருந்த டாக்குமெண்டை பார்த்து கொண்டே சொன்னான் ரிஷப் ரிஷபின் வார்த்தைகளில் அமைதி இருந்தாலும் அவன் கண்கள் உண்மையிலேயே கோபத்தில் அனலாய் எரிந்து கொண்டிருந்தது ஏற்கனவே வீட்டில் ஷீலா மீது இருந்த கோபத்தில் டென்ஷனாக இருந்தான் அவள் மீது இருந்த கோபத்தை இங்கே யார் மீதும் காட்டக்கூடாது என்பதில் அவன் உறுதியாக இருந்தான் அவனுடைய சுபாவமே இதுதான் யார் மீது வெறுப்பு வருகிறதோ அவர்கள் மீதே அவன் நேராக காட்டி விடுவான் அதுக்காக அவன் எப்போதும் கவலைப்பட்டது இல்லை ஆனால் இங்கே அஸ்வின் மீது அவன் கோபப்பட்டதுக்கு உண்மையிலேயே காரணம் இருந்தது அது அஸ்வினை பார்த்து எச்சரிக்கை விடுப்பதாகவும் இருந்தது இனிமேல் அமைதியாக இருப்பதுதான் நல்லது என்று அஸ்வின் முடிவு செய்தான் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்த அஸ்வின் டக்கென ஞாபகம் வந்தது போல ரிஷபை பார்த்து ப்ரோ சொல்ல மறந்துட்டேன் அம்மா உங்களை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுனாங்க சோ அவங்க இன்னைக்கு நைட்டு உங்களை டின்னருக்கு வீட்டுக்கு வர சொன்னாங்க என்றான் அஸ்வின் அஸ்வினின் அம்மாவிற்கு அஸ்வினை விட ரிஷபின் மேல்தான் பிரியம் அதிகம் ரிஷபும் அவரை மிகவும் ஒரு மரியாதைக்குரிய இடத்தில் வைத்திருக்கிறான் அதனால் அவர் அழைத்து வர சொன்னதும் ரிஷபினால் முடியாது என்று நேரடியாக சொல்ல முடியவில்லை ரிஷபிற்கு இன்று இரவு யாழினியுடன் டின்னருக்கு போவதாக வாக்குறுதி கொடுத்து விட்டு வந்தது நினைவிற்கு வந்தது அதனால் சற்று யோசித்தான் ரிஷப் இவன் இப்படி யோசிப்பதால் யாழினி அவனின் வாழ்க்கையில் முக்கியமான இடத்தை பிடித்து விட்டாளா என்று கேட்டால் இல்லை அவனை பொறுத்தவரை நேற்று அவளை கஷ்டப்படுத்தியதற்காகத்தான் இது எல்லாத்தையும் செய்கிறானே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அஸ்வின் எதுவும் பேசாமல் யோசித்து கொண்டிருக்கும் ரிஷபையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அஸ்வின் இன்னைக்கு நைட் எனக்கு வேற ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கு ஸ்கிப் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் போயே ஆகணும் அம்மா கிட்ட இன்னொரு நாள் கண்டிப்பா வரேன்னு சொல்லு என்றான் ரிஷப் உடனே அஸ்வின் சிறிது நேரம் யோசித்து விட்டு ஓ 
அப்படியா சரி பரவாயில்ல என்று சொல்லி அவனுடைய வேலையை தொடர்ந்தான் யாழினி மெதுவாக பெட்டில் இருந்து எழு நேரம் மதியத்தை கடந்து கொண்டிருந்தது எழுந்து மெதுவாக அவள் உடம்பில் இருந்த காயங்களை பார்த்தாள் நேற்று என்ன நடந்திருக்கும் என்று அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது இந்த தாமதமாக எழுந்ததால் அவசர அவசரமாக பெட்டை சுத்தம் செய்துவிட்டு குளிக்க சென்று விட்டாள் அப்போது ரெஸ்ட் ரூமில் ரிஷப் வாங்கி கொடுத்த அந்த மாடர்ன் சாரி கிடந்தது அதை எடுத்து பார்த்தாள் யாழினி ரிஷப் எனக்கு முத முதல்ல வாங்கி கொடுத்தது இதுதான் இது நான் யூஸ் பண்ணலனாலும் இது என்னோட மெமரிஸ்ல ஒரு மறக்க முடியாத இடத்துல எப்பவும் இருக்கும் என்று நினைத்தவள் அந்த சாரியை வாஷ் பண்ண ஆரம்பித்தாள் அவளை பொறுத்தவரை அவளுக்கு அது பொக்கிஷம் குளித்து விட்டு தன் ரூமில் இருந்து மெதுவாக கீழே இறங்கி வந்தாள் என்றும் வீட்டிற்குள் வேலையாட்கள் யாரும் இல்லை சுற்றிலும் தேடிக்கொண்டு ஹாலுக்கு வந்தாள் அப்போது அங்கே தரை முழுவதும் துடைக்கப்பட்டு கிளீனாக இருக்க அதன் ஈரம் கூட இன்னமும் காயாமல் இருந்தது யார் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணனது என்று தனக்குத்தானே கேள்வி கேட்டு கொண்டு வரும்போது வீட்டிற்குள் ஒரு ஐந்து வயது சிறுவன் விளையாண்டு கொண்டிருப்பதை பார்த்து ஒரு கணம் பயந்துதான் போனாள் யாழினி அப்போது பின்னாலிருந்து வணக்கம்மா நீங்க எந்திரிஷ்டீங்களா என்று குரல் கேட்டது யாழினி தக்கென பின்னால் திரும்பி பார்த்தாள் அங்கே ஒரு பெண் ஹவுஸ் கீப்பிங் உடை அணிந்து தனது ஈரமான கைகளை துடைத்து கொண்டு அங்கே வேகமாக வந்தாள் என்ற பேரு விஜயா இன்னைக்குதான் புதுசா வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கேன் என்று சொல்லி வெகுளியான ஒரு சிரிப்புடன் யாழினியை பார்த்தாள் அவளை பார்க்கும் போது ஒரு எளிமை தெரிந்தது யாழினிக்கு ஒரே குழப்பமாக இருந்தது ஏ ஷீலா வேலையை விட்டு போனா இவங்க எப்படி திடீர்னு இன்னைக்கு வந்து நிக்கிறாங்க என்பது போல ஒரு குழப்பத்தோடு பார்த்தாள் யாழினி பின் அவளின் பார்வை அங்கே இருந்த சிறுவனின் மீது விழுந்தது அவன் என்ற பயந்தாமா பேரு நவிலன் அந்த சிறுவனின் வெகுளியான கள்ளம் கபடம் இல்லாத சிரிப்பு யாழினிக்கு ஏதோ ஒரு நிம்மதியையும் மனசு லேசான ஒரு உணர்வையும் கொடுத்தது யாழினி அவனை பார்த்து சிரித்து கொண்டு அவன் தலையில் கை வைத்து தலை முடியை கலைத்து விட்டாள் சரிமா உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு ஐயா சொன்னாரு நீங்க மேல போங்க நான் உங்களுக்கு டிஃபன் எடுத்துட்டு வரேன் என்று சொல்லி விஜயா பரபரப்பாக நடக்க ஆரம்பித்தாள் அப்போது யாழினி இல்ல எனக்கு வேண்டாம் காலையில நான் எப்பவும் சாப்பிட மாட்டேன் என்றாள் என்னமா இது எதுக்காகவும் சாப்பிடாம இருக்க கூடாது அதுவும் காலையில சாப்பிடாம இருந்தா உடம்பு என்னத்துக்கு ஆகுறது நீங்க போங்க நான் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரேன் நான் வந்துட்டேன்ல இனிமே எல்லாம் டைமுக்கு கரெக்டா நடக்கும் பாருங்க என்று சொன்ன விஜயா வேகமாக உள்ளே சென்றாள் யாழினி எதுவும் பேசாமல் மேலே செல்வதற்கு திரும்பும் போது நவிலன் அவளையே பார்த்து கொண்டிருப்பதை கவனித்தாள் அவனின் சிரிப்பு அவளை ஈர்த்து விட்டது யாழினிக்கு அவனை பார்க்கும் போது இயற்கையாகவே ஒரு சந்தோஷம் துளிர்விட்டது வா நாம மேல போலாம் என்று சொன்ன யாழினி நவிலனிடம் கையை நீட்டினாள் நவிலனும் சிரித்து கொண்டு அவள் கையை பிடித்து கொண்டான் இருவரும் மேலே இருக்கும் ரூமிற்கு சென்றார்கள் உள்ளே சென்றதும் டேபிள் டிராயரை திறந்து அவளுடைய பெயிண்டிங் நோட்டை எடுத்து வரைய ஆரம்பித்தாள் யாழினி நவிலன் அவளுக்கு அருகில் உட்கார்ந்து அதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் இந்த முறையும் ரிஷபை தான் வரைந்தாள் இந்த முறை அவனின் மனநிலை குழப்பமாக இருந்ததால் அது எப்படி அவனுடைய முகத்தில் தெரியுமோ அப்படி நினைத்து வரைந்தாள் அதை பார்த்த நவிலன் யாழினியிடம் அக்கா யார் இவரு என்று கேட்டான் உடனே யாழினி அவனை பார்த்து சிரித்து கொண்டு இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவரு எப்படி இருக்காரு என்றாள் மாமா நல்லா அழகா இருக்காரக்கா என்று அவன் வெட்டத்தில் நெளிந்து கொண்டே சொல்ல அவனின் செயல் யாழினிக்கு சிரிப்பை வரவழைத்தது இப்போது யாழினியின் மடியில் உட்கார்ந்து அந்த நோட்டின் மற்ற பக்கங்களை திருப்பி பார்த்தான் பின் யாழினியிடம் அக்கா ஏ அவரு எந்த போட்டோலையோ சிரிக்கவே இல்ல என்று அந்த சிறுவன் எதிர்பார்க்காத ஒரு கேள்வியை கேட்டதும் யாழினியின் உதடுகளில் இவ்வளவு நேரம் இருந்த சிரிப்பு மறைந்தது அவள் மெதுவாக நவிலனை பார்த்தாள் அவனின் கண்களில் எந்த கலங்கமும் இல்லை அப்படி ஒரு அமைதியாகவும் தெளிவாகவும் இருந்தது அப்போது யாழினிக்கு 
தான் சிறு வயதில் ஹேமாவிடம் இந்த மாதிரியான பதில் சொல்ல முடியாத நிறைய கேள்விகளை கேட்டதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டாள் யாழினி அந்த சிறுவனின் கன்னத்தை அன்பாக தட்டி கொடுத்தாள் அன்று இரவு வேலையை முடித்துவிட்டு ரிஷப் யாழினியை டின்னருக்கு அழைத்து செல்ல அவசர அவசரமாக வந்தான் வீட்டிற்கு வந்து கதவை திறந்து பார்க்கும் போது அங்கே யாழினி கிச்சன் அருகே இருந்த டைனிங் டேபிளில் உட்கார்ந்து டின்னர் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அதை பார்த்ததும் ரிஷபின் கண்கள் கோபத்தில் சிவந்தது பாகம் இருபத்தி மூன்று யாழினியை ரிஷப் இன்று வெளியில் அழைத்து செல்வதாக சொல்லி இருந்தான் அப்படி இருந்தும் யாழினி வீட்டில் சமைத்த உணவை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பதை பார்த்த ரிஷபுக்கு கோபமாக வந்தது ரிஷப் எதுவும் பேசாமல் யாழினியின் பக்கத்தில் போய் நின்றான் அவன் வருவதை பார்த்த யாழினி முகத்தில் ஒரு லேசான குறுஞ்சிரிப்புடன் அவனை சாப்பிட அழைத்தாள் நீங்களும் ஃப்ரெஷ்ஷாகிட்டு வாங்க சாப்பிடலாம் என்றாள் யாழினி அவளை குழப்பமாக பார்த்த ரிஷப் நான் கிளம்பும் போது சொல்லிட்டு போனேனே அத மறந்துட்டியா என்று முகத்தில் எந்த ஒரு உணர்ச்சியையும் காட்டாமல் அமைதியாக கேட்டான் யாழினிக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை குழப்பமாக அவனை பார்த்து நீங்க என்கிட்ட என்ன சொன்னீங்க நான் தூங்கி எழுந்திருக்கும் போது அங்க நீங்க இல்லையே என்றாள் யாழினி அதை கேட்டதும் ரிஷபிற்கு கோபம் வந்தது நான் வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போதே அவ்வளவு தூரம் சொல்லிட்டு போன இன்னைக்கு நைட் நாம டின்னருக்கு போலாம்னு உனக்கு அது பெருசாவே தெரியலையா என்று திட்டினான் நிஜமாவே அவர் ஏதாவது சொல்லிருப்பாரோ நான் தான் தூக்க கலக்கத்துல மறந்துட்டேனோ என்று நினைத்து கொண்டு குழப்பத்தில் அவனை பார்த்தாள் ரிஷபிற்கு அவள் மீது தாங்க முடியாத கோபம் வந்தது என்றைக்கும் இல்லாமல் அன்று அவன் கண்களை மூடிக்கொண்டு ஒரு ஆழ்ந்த பெருமூச்சு விட்டான் அவன் மனது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆனது யாழினி தெரிந்து செய்தாலோ தெரியாமல் செய்தாலோ அதை பற்றி அவனுக்கு கவலை இல்லை நான் சொல்லி அவள் வராமல் இப்படி உதாசீனப்படுத்தியதுதான் அவன் மனதில் நின்றது ரிஷப் அவளை பார்த்து முறைத்தான் உதடுகளை சுழித்து கொண்டான் என்னோட சித்தி இன்னைக்கு என்னை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டிருந்தாங்க ஆனா அவங்க கூட போகல வேலை இருக்குன்னு போய் சொல்லிட்டு வந்திருக்க ஆனா நீ சுத்தமா அத பத்தி நினைக்காம இப்படி உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு இருக்க ஆபீஸுக்கு கிளம்பும் போது இன்னைக்கு நைட் நீ சாப்பிட வேண்டாம் டின்னருக்கு உன்னை வெளியே கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்ன நீயும் அதுக்கு சரின்னு சொன்ன என்று பற்களை கடித்து கொண்டு சொன்னான் ரிஷப் யாழினி திகைத்து போய் நின்றாள் நீங்க சொன்னது உண்மையிலேயே எனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்லைங்க என்ன நம்புங்க நான் நல்லா அசந்து தூங்கிட்டு இருந்தேன் நீங்க சொல்லும் போது நான் தூக்க கலக்கத்துல ஏதாவது சொல்லிருப்பேன் ஆனா அது எனக்கு இப்போ சுத்தமா ஞாபகம் வரல தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிடுங்க இனிமே இந்த மாதிரி எதுவும் நடக்காம பாத்துக்கிறேன் என்று யாழினி சொன்னாள் அவள் முகம் சோகத்தில் ஆழ்ந்து இருந்தது அவள் ஏன் அவனின் ஆசைக்கு தடை விதிக்க போகிறாள் அவனுக்காக உயிரையே கூட தருவாள் நிஜமாகவே அவளுக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்லை அவர் இப்பத்தான் கொஞ்ச நாளா என்கிட்ட நல்லா நடந்துக்க ஆரம்பிச்சாரு அத நானே கெடுத்துட்டேனா காலையில அவர் என்கிட்ட பேசாம போயிட்டாருன்னு எவ்வளவு சோகமா இருந்தேன் அவர் சொன்னதை கேட்டிருந்தா இன்னைக்கு நாள் முழுக்க சோகத்திலேயோ வேதனையிலேயோ இருந்திருக்க மாட்டேன் கொஞ்சமாவது சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன் அவர் என்ன வெளியே கூட்டிட்டு போக நினைச்சிருக்காரு அவர்கிட்ட மறுபடியும் கேட்டு பாக்கலாமா ஒருவேளை அவர் இன்னும் அதிகமா கோபப்பட்டா என்ன பண்றது ஏற்கனவே என் மேல செம்ம கோபத்துல இருக்காரு ஆனா கேட்காமலும் இருக்க முடியல இது போல இன்னொரு சந்தர்ப்பம் இனி திரும்ப கிடைக்குமான்னு தெரியல தைரியத்தை வரவழைச்சிட்டு போய் கேட்கலாம் இது வரைக்கும் நாம பாக்காததா என்று அவள் தனக்கு தானே சொல்லி கொண்டு மெதுவாக அவனிடம் சென்றாள் ஏங்க நான் இப்பத்தான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன் அதனால நான் வேணா இப்ப போய் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வரட்டுமா நாம வெளியில போலாமா என்றாள் யாழினி ரிஷப் எதுவும் பேசாமல் அவளை பார்த்து முறைத்தான் யாழினி சோகமாக தலையை கீழே குனிந்து கொண்டாள் அவன் தன் மீது கோபமாக இருப்பதை பார்த்து அவளுக்கு வருத்தமாக இருந்தது ரொம்ப சாரி ரிஷப் நான் ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டேன் நாளைக்கு கண்டிப்பா நான் ரெடி ஆகி இருக்கேன் என்றாள் யாழினி அவளை பார்த்து முறைத்தவனின் கண் 
அப்போதுதான் அவள் அருகில் இருந்த உணவின் மேல் பட்டது அது எல்லாமே உடம்பு சரியில்லாதவர்கள் சாப்பிடுவது போல இட்லியும் கஞ்சியுமாக வைக்கப்பட்டிருந்தது அப்போ இவளுக்கு இன்னும் உடம்பு சரியாகலையா காலையில ஃபீவர் இல்லையே என்று யோசித்தவன் யாழினியின் நெற்றியில் கை வைத்து பார்த்தான் லேசான சூடு இருந்தது பின் மீண்டும் அங்கிருந்த உணவை பார்த்தான் கண்டிப்பா இது இவ சமைச்சதா இருக்காது அப்பாயிண்ட் பண்ண நியூ குக்கா இருக்கும் இப்ப அவ வெளி ஃபுட் சாப்பிட்டா இன்னும் ஒத்துக்காம தான் போயிருக்கோம் என்று நினைத்தவன் மேலே செல்ல போனான் நீங்க சாப்பிடலையா என்று கேட்ட பிறகுதான் அவன் இந்த மாதிரி உணவுகளை சாப்பிடுவானா என்று அவள் மூளைக்குள் கேள்வி எழுந்தது பின் அவனை பார்த்தவள் நீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கீங்களா நான் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது குக் பண்ணி எடுத்துட்டு வரேன் என்றாள் யாழினி ஏன் இதுக்கு என்ன இதத்தானே நீயும் சாப்பிடுற பரவாயில்ல இதையே வை தனியா சமைக்கிறேன்னு எதையாவது போட்டு கெடுத்துட போற என்று ரிஷப் டைனிங் டேபிளில் உட்கார்ந்தான் யாழினிக்கு கஷ்டமாக போய்விட்டது இருந்தாலும் அவன் இப்போது கோபத்தில் இருக்கிறான் இப்போது ஏதாவது சொன்னால் இன்னும் பிரச்சனை பெரிதாகும் என்று யோசித்தவள் அமைதியாகிவிட்டாள் பின் டேபிளில் இருந்த இன்னொரு பிளேட்டை எடுத்து அவனுக்கு சாப்பாடு பரிமாறி அவன் முன்னால் கொண்டு வந்து வைத்தாள் ரிஷப் எதுவும் பேசாமல் சாப்பிட ஆரம்பித்தான் அவன் ஏற்கனவே நிறைய பசியில் இருந்ததால் அவனுக்கு சாப்பாட்டின் சுவை பெரிதாக தெரியவில்லை யாழினி அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அதை பார்த்த ரிஷப் நீயும் சாப்பிடு என்று சொல்ல அவள் மெதுவாக வந்து அவன் அருகில் உட்கார்ந்தாள் அடுத்த தடவை என்னை விட்டுட்டு சாப்பிடாம இருந்தா இப்படி ரெண்டு தடவை சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்று சொல்லி ரிஷப் கண் அசைத்தான் யாழினி எதுவும் பேசாமல் தலையை அசைத்து கொண்டு அமைதியாக தான் மிச்சம் வைத்த கஞ்சியை குடிக்க ஆரம்பித்தாள் யாழினி தலையை கூட நிமிராமல் ரொம்பவும் மெதுவாக சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தாள் ரிஷப் அவளையே பார்த்து கொண்டே சொன்னான் அடுத்த தடவை எது சமைச்சாலும் எனக்கும் சேர்த்து சமைக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ என்றான் யாழினி சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டு டக்கென அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் உடனே இப்போது யாழினியை பார்த்த ரிஷப் தன்னுடைய ஸ்பூனை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டான் தன்னுடைய பேச்சில் முன்பு இருந்ததை விட அதிகமான வித்தியாசம் இருப்பதை அவன் உணர்ந்தான் சில விஷயங்களில் இப்போதும் பிடிவாதமாகத்தான் இருக்கிறான் இருந்தாலும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கொண்டிருந்தது மாற்றுபவள் யாழினிதான் ஆனால் அவன் ஏன் இவளுக்காக மாற வேண்டும் என்ன காரணம் என்றுதான் அவனின் மனமும் கேள்வி கேட்கிறது ரிஷப் யாழினியை பார்த்து கையை நீட்டிக்கொண்டு இங்க வா என்று அழைத்தான் யாழினிக்கு டக்கென பயத்தில் ஷாக் ஆனது யாழினி நான் சொன்னத திரும்ப திரும்ப சொல்ல வைக்காத என்று அழுத்தமான குரலில் சொன்னான் அதை கேட்ட யாழினி கொஞ்சமும் தாமதிக்காமல் எழுந்து அவனிடம் வந்தாள் இப்போது அவனுக்கு என்ன வேண்டும் என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை குழப்பத்துடனும் பயத்துடனும் அவன் அருகில் சென்று நின்றாள் ரிஷப் அவளை அருகில் அழைத்து அவளுக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்தான் யாழினி அவனை ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் ரிஷப் மெதுவாக அவளுடைய கன்னத்திலும் உதட்டிலும் கை வைத்தான் ரிஷப் அவளுடைய மென்மையான கன்னத்தை பிடித்து கொண்டு கூர்மையான அவள் கண்களை பார்த்தான் பின் இருவரின் இதழ்களையும் ஒன்றாக இணைத்து விட்டான் வெகு நேரம் அவர்களின் முத்தம் நீண்டு கொண்டே போனது அவன் யாழினியை விட்டு பிரியும் போது யாழினியின் கண்களில் அவளை அறியாமலேயே கண்ணீர் வழிந்தது அவன் முன்னால் முகத்தில் எந்த ஒரு உணர்ச்சியையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் அமைதியாக நின்று கொண்டிருந்தாள் ஆனால் இந்த கண்ணீர் துளிகள் அவள் மனதின் எண்ணங்களை அப்பட்டமாக காட்டி கொடுத்தது ரிஷப் அவள் முகத்தை பார்த்தான் நீ எதுக்கு இப்ப மறுபடியும் அழுகிற என்று சொல்லிக் கொண்டு அவள் கண்ணீரை துடைத்து விட்டான் ரிஷப் சில நேரங்களில் ஒருவரை நாம் வெறுக்கும் போது அவர்கள் தன்னையும் வெறுத்துக் கொள்ள ஆரம்பிப்பார்கள் அப்போது காயப்படுபவருக்கு எவ்வளவு வலிக்கிறதோ அதே அளவு வலி காயப்படுத்தியவருக்கும் இருக்கும் இப்போது ரிஷபும் அதே மனநிலையில் தான் இருக்கிறான் யாழினியுடைய குழப்பமான மனநிலையை பார்த்த ரிஷப் நாளைக்கு எனக்காக வெயிட் பண்ணு நான் உன்னை வெளியே கூட்டிட்டு போறேன் சரியா என்று சொல்லி அவளுடைய காது மடல்களை லேசாக கடித்தான் ரிஷப் யாழினிக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ஆனால் 
அவன் சொன்ன நாளை என்னவெல்லாம் நடக்குமோ என்று அவளுக்கு பயமாக இருந்தது ரிஷபின் மனம் அடிக்கடி மாறினாலும் இப்போது அவன் யாழினியிடம் கனிவாக பேசுவது அவளுக்கு சற்று நிம்மதியை கொடுத்தது ரிஷபின் கனிவான பேச்சால் அவள் நெகிழ்ந்து போனாள் உண்மையிலேயே அவளுக்கு இப்போது மட்டுமில்லை எப்போதும் இது மட்டுமே தேவை சிறு வயதிலிருந்தே அவளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்காமல் போயிருந்தது ஆனால் அவற்றையெல்லாம் மறக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் அரவணைப்பு மட்டும்தான் யாழினிக்கு அது போன்ற அரவணைப்பு கிடைக்காமலேயே இருந்தது இப்போது ரிஷபிடமிருந்து வந்த கனிவான சொற்கள் அவளை கற்பனை கடலில் ஆழ்த்தியது அவளுக்கு அது சந்தோஷத்தை தந்தது இருந்தாலும் இன்னொரு புறம் அவளின் மனம் அவர் நெஜமாத்தான் நம்ம கிட்ட இப்படி நடந்துகிட்டாரா இல்ல இந்த வாட்டியும் கடைசியில எனக்கு வலியும் கண்ணீரும் தான் மிஞ்சுமா என்று நினைத்தாள் யாழினி ரிஷபின் உதட்டிலிருந்து லேசான ஒரு புன்னகை வெளிப்பட்டது அந்த சிரிப்புக்கு என்ன அர்த்தம் என்று அவளுக்கு புரியவில்லை யாழினி அவன் சொன்ன நாளைக்காக பதற்றத்துடன் காத்திருந்தாள் அவள் மனதில் தீராத படப்படப்பு இருந்து கொண்டே இருந்தது சந்தோஷமும் அதே நேரத்தில் பயமும் கலந்த ஒரு உணர்வு அவள் அடிவயிற்றில் புகுந்து குடைந்து கொண்டிருந்தது யாழினி ஏற்கனவே புது சேலையை அணிந்து கொண்டு தயாராக அவனுக்காக காத்து கொண்டிருந்தாள் மகிழ்ச்சியாக மனதிற்குள் சிரித்து கொண்டு எதர்ச்சியாக திரும்ப சுவற்றில் இருந்த ஸ்ரேயாவின் போட்டோவை பார்த்ததும் தக்கென அவள் இதயத்தில் கனத்தை உணர்ந்தாள் முகம் மீண்டும் சோகத்தில் ஆழ்ந்தது ஸ்ரேயா அவளை பார்த்து எந்த இரக்கமும் இன்றி சிரிப்பது போல் அவளுக்குள் ஒரு பிரம்மை தோன்றியது ரிஷப் என்ன மட்டும்தான் லவ் பண்ணாரு ஒன்னு அவருக்கு சுத்தமா பிடிக்காது தெரியும்ல என்று ஏளனமாக கேட்பது போல அவளுக்கு தோன்றியது அது யாழினிக்கு ஏற்கனவே தெரிந்ததுதான் ஆனால் அதை கேட்கும் போது இன்னும் வேதனையாக இருந்தது அவருக்கு உன் மேல லவ் வரும்னு இன்னும் நீ நம்புறியா என்னோட சாவுக்கு பழி வாங்கத்தான் இப்படி எல்லாம் அவர் நடந்துக்கிறாரு நீ பெருசா ஏமாற போற என்று யாழினியை பார்த்து சிரிப்பது போல இருந்தது இப்போது யாழினியின் இதயம் பயத்தில் வேகமாக துடித்தது யாழினி வேறு பக்கம் திரும்பிக் கொண்டாள் மனம் கனத்தது ஆள் மனதிற்குள் நிறைய குழப்பங்கள் சூழ்ந்து கொண்டது அவளின் இதயம் துடிப்பது வெளியே கேட்டது சிறிது நேரம் கண்களை மூடி தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டாள் ரிஷப் யாழினிக்காக செய்த ஒவ்வொரு செயலும் அவளுக்காக அவன் வெளிப்படுத்திய ஒவ்வொரு நல்ல எண்ணமும் யாழினி விட்டு கொடுத்த காதலை மீண்டும் உயிர்ப்பித்ததை போன்ற உணர்வு அவளுக்குள் ஏற்பட்டது ஆரம்பத்தில் ரிஷப் பழி வாங்கும் நோக்கத்தோடு அவளை கொடுமைப்படுத்தி இருந்தாலும் போக போக அவனுடைய எண்ணம் மாறியதை யாழினி உணர்ந்தாள் அப்போது திடீரென்று கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்டது ரிஷப் தான் வந்துவிட்டான் என்று எழுந்து ஆசையாய் ஓடினாள் ஆனால் ஒரு யோசனை இதுவரை ரிஷப் கதவை தட்டி கொண்டு உள்ளே வந்ததில்லை நானும் இந்த ரூமும் அவருக்கு சொந்தமானவங்க அவர் எப்ப வேணுனாலும் உள்ள வரலாம் அப்போ யாரு இப்ப கதவை தற்றது என்று யோசித்தாள் யாழினி அப்போது வெளியே இருந்து யாழினிமா யாழினி அம்மா என்று விஜயாவின் குரல் கேட்டது யாழினியின் முகம் ஏமாற்றம் அடைந்தது அவள் மனதில் தோன்றிய சந்தோஷம் வந்த வேகத்திலேயே மறைந்தது யாழினி மெதுவாக சென்று கதவை திறந்தாள் நினைத்தது போலவே அங்கே விஜயாதான் நின்று கொண்டிருந்தாள் உங்களை தொந்தரவு பண்ணிட்டேனாமா என்று கேட்டால் விஜயா அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல சொல்லுங்க விஜயா என்று முகத்தில் ஒரு போலியான சிரிப்பை வரவழைத்து கொண்டாள் யாழினி தன் மனதில் உள்ள சோகத்தை மறைப்பது உண்மையில் அவளுக்கு மிகவும் கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது சார் போன் பண்ணியிருந்தாரு இன்னைக்கு ராத்திரி வரமாட்டாராமா அதனால உங்களை சாப்பிட சொன்னாரு நீங்க வந்து சாப்பிடுறீங்களா என்று சொல்லி யாழினியின் பதிலுக்காக காத்து கொண்டிருந்தாள் விஜயா அதை கேட்ட யாழினியின் உதட்டில் ஒரு கசந்த புன்னகை தோன்றியது சோ இதுதான் இன்னைக்கு எனக்கான மனவேதனை நான் வேற இது புரியாம ரெடி ஆகி கோமாளி மாதிரி என்று நினைத்து கொண்டவள் வெளியில் வேறு பேசினாள் ஓ அப்படியா உம் எனக்கு இப்ப பசி இல்ல 
நான் அப்புறம் வந்து சாப்பிடுறேன் என்று சொன்னாள் யாழினி அவளுடைய வார்த்தைகள் முழுவதும் ஏமாற்றத்தில் நிறைந்து இருந்தது ஆனால் வெகுளியான விஜயாவுக்கு அதை புரிந்து கொள்ள தெரியவில்லை மறக்காம வந்துருங்கம்மா ராத்திரி நேரத்துல வெறும் வயிற்றுல படுக்க கூடாது என்று சொல்லிக் கொண்டு விஜயா கீழே சென்றாள் அவள் சென்ற பிறகு உள்ளே வந்து பெட்டின் ஓரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் யாழினி அவளுடைய முகத்தில் இருந்த சிரிப்பை தக்க வைத்துக் கொள்ள கடுமையாக முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாள் அந்த சிரிப்பு மற்றவர்களுக்காக அல்ல அவளுக்கு அவளே தான் நன்றாக இருக்கிறேன் என்று காட்டிக்கொள்வதற்காக அவளுடைய ஏமாற்றம் அடைந்த முகத்தை அவள் பார்க்க விரும்பவில்லை இதே முகத்தை தானே அவள் பல வருடமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் சுற்றிலும் பார்த்து கொண்டு கண்களை மெதுவாக மூடினாள் இனிமேல் எதற்கும் இது போன்று ஆசைப்படக்கூடாது சிறு வயதில் இருந்தே தனக்கு கிடைத்தது வேதனையும் ஏமாற்றமும் தான் இது அவளுக்கு பழகி போன ஒன்று அப்போது டப்பென கதவு திறந்தது காற்றில் ரோஜா இதழ்களின் வாசத்தை உணரும் வரையில் கண்களை மூடியே இருந்தாள் யாழினி நீ எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தியா என்ற குரல் கேட்டதும் அவள் டக்கென இமைகளை திறந்து கதவை நோக்கி பார்த்தாள் அங்கே கையில் ரோஜா மலர்களால் அடுக்கிய பூங்கொத்துடன் ரிஷப் நின்று கொண்டிருந்தான் இது என்ன கனவா இல்ல நிஜமா என்பது போல் ஆச்சரியத்தில் அவனையே அசையாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் யாழினி பாகம் இருபத்தி நான்கு ஒரு பெண்ணாக உன்மேல் நானே பேராசை கொண்டேன் கதவிற்கு பக்கத்தில் ரிஷப் பூங்கொத்துடன் நின்றிருப்பதை பார்த்து யாழினி வேகமாக எழுந்து அவன் அருகில் வந்தாள் ரிஷப் ஏற்கனவே ஸ்ரேயாவுக்காக நிறைய பூங்கொத்துகள் கொடுத்திருந்தாலும் அது யாரோ ஒருவரால் இவன் பெயர் சொல்லி அனுப்பப்பட்டதாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அவன் முதல் முதலில் அவனாகவே சென்று இந்த பொக்கெட்டை யாழினிக்காக வாங்கிக் கொண்டு வந்திருந்தான் அக்காக்கு ஜெர்ஃப்ரோ பிளாஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் என்று ஸ்ரேயா என்றோ சொன்னது அந்த பொக்கெட் ஷாப்பில் இருக்கும் போது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது அவள் ஒன்றும் இவனுக்கு யாழினியை பற்றி ரிஷப் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லவில்லை எப்போதும் போல மட்டம் தட்டத்தான் சொன்னாள் ஆனால் அதை ரிஷப் ஞாபகம் வைத்திருப்பதுதான் ஆச்சரியம் யாழினி ரிஷபின் கையில் இருந்த பொக்கையை பார்த்தாள் அந்த பொக்கே நிஜமாகவே அழகாக இருந்தது இது எனக்காகவா இல்ல வேற யாருக்காவதா என்று மனதில் சிறிதாக எண்ணம் எழுந்தது பின் இல்ல இல்ல எனக்காகத்தான் இருக்கும் என்று நினைத்தாள் யாழினி கொஞ்ச நேரத்திற்கு முன்பு எதற்காகவும் ஆசைப்படக்கூடாது என்று அவள் நினைத்தது எல்லாம் எங்கோ சென்று விட்டது ரிஷபின் விஷயத்தில் அவளாலேயே அவளின் மனதை கட்டுக்குள் வைக்க முடியவில்லை அதோடு இதற்கு முன்பு அவள் வாழ்நாளில் இப்படி எதுவும் நடந்தது இல்லை அவளுக்கு ஒரு பூவை கொடுக்க கூட யாரும் இல்லை இப்போதோ ஒரு பூங்கொத்தையே ரிஷப் அவளின் முன் வைத்திருக்கிறான் யாழினி கண்களில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு ரிஷபை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ரிஷப் அவளை பார்த்து உனக்காகத்தான் இதை வாங்கிட்டு வந்த இந்தா வாங்கிக்கோ என்று சொல்லி ரிஷப் அந்த பூங்கொத்தை அவளின் கைகளில் கொடுத்தான் அவளுக்கு அது உண்மையா பொய்யா என்று கூட பிரித்து பார்க்க தெரியவில்லை அதை சந்தோஷத்தோடும் பூரி போடும் பார்த்தவள் நீங்க இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்னு சொன்னதா விஜயா சொன்னாங்க என்று ஒருவித எதிர்பார்ப்போடு அவனை பார்த்தாள் யாழினி உம் சொன்ன பட் நான் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்த மீட்டிங் சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சு அதான் வந்துட்டேன் ஏ அதுல உனக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனையா என்று யாழினியை பார்த்து கேட்டான் அவனின் பதிலை கேட்டு யாழினியின் முகம் சுருங்கிவிட்டது ரிஷபும் அதைத்தான் எதிர்பார்த்தான் அவனுக்கு யாழினி என்ன நினைக்கிறாள் என்று நன்றாக தெரிந்திருந்தது அவன் சொன்னதை யாழினி நம்பிவிட்டாள் என்று அவளின் முக பாவனையே சொல்லியது யாழினிக்கு யாராவது சிறிது அன்பை கொடுத்தால் போதும் அவள் அவர்களுக்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருந்தாள் அதை நினைக்கும் போது ரிஷபின் உதடுகள் லேசாக புன்முறுவல் செய்தது ஏனென்றால் ரிஷப் இன்னும் முழுதாக தன் அன்பை காட்டவில்லை வெறும் ஐந்து சதம் அன்பிற்காக இந்த பெண் இவ்வளவு இயங்குகிறாள் என்று நினைத்தான் ரிஷப் 
உண்மையில் ரிஷபிற்கு யாழினி கவலையாகவும் பதற்றத்துடனும் இருக்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்பினான் அன்பு காட்டியும் வெறுப்பை காட்டியும் அவளை மாறி மாறி சித்திரவதை செய்ய விரும்பினான் உண்மையில் அவளுடைய ரியாக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் என்பதை அவன் பார்க்க நினைத்தான் யாழினிக்கு மனம் வலித்தாலும் ரிஷப் தனக்காக முதல் முதலில் கொடுத்த அந்த பொக்கேவை பார்த்து கண் கலங்கி கொண்டே தேங்க்யூ என்று சொன்னாள் அந்த ஜெர்ப்ரோ பூக்கள் நிறைந்த பூங்கொத்தின் வாசம் உண்மையிலேயே அவளுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது சந்தோஷத்தில் அவள் கண்கள் எப்போதும் கண்ணீர் வழிந்தது ரிஷப் அவள் கண்ணங்களில் கை வைத்தான் அவளுடைய கண்ணீரை துடைத்து விட்டான் சந்தோஷமா இருக்கும் போதும் அழுற சோகமா இருக்கும் போதும் அழுகிற இப்படி அழுகிறத விரும்புற ஒரு பொண்ண நான் இதுவரைக்கும் பார்த்ததே இல்ல என்று அவனிடம் வந்த வார்த்தைகளை கேட்டு யாழினி சிரித்து விட்டாள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சந்தோஷங்களே போதும் நான் உயிர் வாழறதுக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டு சந்தோஷத்தில் அழுதாள் ரிஷப் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சரி நாம போகலாம் உன்னை இன்னைக்கு டின்னருக்கு வெளியே கூட்டிட்டு போறேன் நான் ஏற்கனவே ஒரு இடத்தை ரிசர்வ் பண்ணிருக்கேன் என்று சொல்லிய ரிஷப் யாழினியின் கையை பிடித்தான் யாழினிக்கு அது புது உணர்வாக இருந்தது ரிஷப் அவளின் கைகளை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டான் யாழினி அவனை பார்க்க அவளை பார்த்து அழகாக கண்களை சிமிட்டினான் அதில் வெட்கப்பட்டவள் தலையை குனிந்து கொண்டாள் பிறகு யாழினி ரிஷப்பை பார்த்து கேட்டாள் எனக்கு ஜெர்பரா பிளாஸ் தான் பிடிக்கும்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டாள் ரிஷப் சிறிது நேரம் எதுவும் பேசாமல் இருந்து விட்டு எனக்கு தெரியாது கடைக்கு போனதுமே இதுதான் என் கண்ணில பட்டுச்சு பார்க்க நல்லா இருந்துச்சேன்னு இதையே வாங்கிட்டேன் இதை சொல்லிவிட்டு ரிஷப் அவளை ஓர கண்ணால் பார்த்து நமட்டு சிரிப்பு சிரித்து கொண்டான் இரண்டு பேரும் சிறிது நேரம் எதுவும் பேசவில்லை கார் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தது யாழினி திரும்பி ரிஷப்பை பார்க்க அவன் ரோட்டை பார்த்து காரை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தான் யாழினி மெதுவாக அவனின் கைகளை தொட்டு இறுக்கமாக பிடித்தாள் அவள் ரிஷபிடம் நிறைய மனது விட்டு பேச வேண்டும் என்று நினைத்தாள் ஆனால் அவளால் பேச முடியவில்லை அவன் மேலும் தன்னை வேதனை வார்த்தைகளால் சுட்டு விடுவான் என்று எண்ணினாள் இருந்தாலும் இது போன்ற சந்தர்ப்பத்தை அவள் பயன்படுத்தாமல் இருக்க விரும்பவில்லை மெதுவாக ரிஷபிடம் பேச்சை ஆரம்பித்தாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ்க கிளாஸ் ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு என்று சொன்னாள் யாழினி ரிஷப் அவளை பார்த்து லேசாக புன்முறுவல் செய்தான் யாழினி எதுவும் பேசாமல் கண்களை மூடி சீட்டில் சாய்ந்து கொண்டாள் அவளின் ஆள் மனதில் ஒரு நிம்மதி கிடைத்தது இதயத்தின் துடிப்பு கொஞ்சம் நார்மலானது உனக்கு பிடிச்சதுல சந்தோஷம் என்று சொல்லி அவள் முகத்தில் விரல்களை வைத்தான் யாழினிக்கு அவனிடம் முன்பு இருந்த பயம் வேதனை எல்லாம் இப்போது குறைந்து உடம்பில் இருந்த காயங்களும் ஆறி இருந்தது அத்தோடு ரிஷப் இப்போது அவளை மனதால் காயப்படுத்துவதையே நோக்கமாக கொண்டிருந்தான் என்று யாழினி நினைத்தாள் ஆனால் அவன் அதை தெரிந்து செய்கிறானா இல்லை எல்லாம் தற்செயலாக நடக்கிறதா என்று அவளால் யூகிக்க முடியவில்லை இவள் இப்படியே தன் யோசனையுடன் உழன்று கொண்டிருக்க கார் ஒரு உயர்தர ஹோட்டலின் முன்பு வந்து நின்றது காரிலிருந்து ரிஷப் இறங்கினான் பின்னாலேயே யாழினியும் இறங்கினாள் அவ்வளவு பெரிய ஹோட்டலை யாழினி இதுவரை பார்த்ததே இல்லை ஸ்ரேயா வீட்டில் இருக்கும் போது அவர்கள் மூன்று பேர் மட்டும் வெளியே சென்று வருவார்கள் இவள் எப்போதும் வீட்டிலேயே அடைந்து கிடைப்பாள் எப்போதாவது அவள் ஃப்ரெண்ட் சத்யாவோடு வெளியே சென்று வருவாள் அவ்வளவுதான் ஆனால் ரிஷபிற்கு இது எல்லாம் புதிதல்ல இந்த இடம் ரிஷப் அடிக்கடி வந்து செல்லும் இடம்தான் இதற்கு முன் நிறைய முறை ஸ்ரேயாவோடு வந்திருக்கிறான் இந்த முறை யாழினி அவ்வளவுதான் அவனுக்கு இருக்கும் வித்தியாசம் அப்போது அங்கே இருந்த பணியாள் அவர்களிடம் ஓடி வந்து பணிவுடன் அவர்கள் ரிசர்வ் செய்த டேபிளுக்கு அழைத்து சென்றார் அது ஒரு ஜன்னல் அருகே அழகான வியூவில் எல்லாவற்றையும் பார்க்க கூடியதாக இருந்தது ஆனால் வெளியே உள்ளவர்கள் கண்ணாடியின் உள்ளே பார்க்க முடியாது அந்த பணியால் டேபிளில் வைத்திருந்த மெனு கார்டை மெதுவாக ரிஷபிடம் நீட்டினார் ரிஷப் அதை யாழினியின் பக்கம் தள்ளினான் சற்றும் அதை எதிர்பார்க்காத யாழினி கொஞ்சம் அசௌகரியத்துடன் அதை மெதுவாக திறந்து பார்த்தாள் யாழினிக்கு அதன் விலையை பார்த்தே தலை சுற்றியது எல்லாவற்றையும் திருப்பி பார்த்தவள் என்ன ரேட் எல்லாம் இவ்வளவு அதிகமா இருக்கு 
இந்த பணத்துக்கு நாம வீட்டுல உட்கார்ந்து ஒரு மாசம் வரைக்கும் சாப்பிடலாமே எதுக்காக இவர் இங்கெல்லாம் வந்து காச வேஸ்ட் பண்றாரு என்று யோசித்தாள் யாழினி மீண்டும் ஒரு முறை எல்லா பக்கங்களையும் புரட்டி விட்டு மெனு கார்டை மூடி வைத்து எதிரில் ஸ்டைலாக கால் மேல் கால் போட்டு உட்கார்ந்திருந்த ரிஷபை பார்த்தாள் ஏன் உனக்கு எதுவும் பிடிக்கலையா என்று ரிஷப் கேட்க பக்கத்தில் இருந்த சர்வண்டை பார்த்த யாழினி கொஞ்சம் வெட்கத்தில் நெளிந்து கொண்டே அப்படி இல்லைங்க எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல நான் இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் வந்ததில்ல எனக்கு இது ரொம்ப புதுசா இருக்கு பிளீஸ் நீங்களே ஆர்டர் பண்ணிடுங்களேன் எனக்கு என்ன ஆர்டர் பண்ணணும்னு தெரியல என்று லேசாக சிரித்தாள் அந்த சிரிப்பில் அவளுக்கு எதுவுமே தெரியவில்லை என்று ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்தது இது போன்ற இடங்களில் ஏதாவது தவறுதலாக செய்து ரிஷபின் மரியாதைக்கு கலங்கம் வர வைத்து விடுவோமோ என்ற பயமும் இருந்தது இந்த மாதிரியான இடமெல்லாம் ஸ்ரேயாவுக்குத்தான் பொருத்தமானதாக இருந்தது ரிஷப் அவளுடைய கண்களை பார்த்தான் அது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அங்கும் இங்கும் அலை பாய்ந்து கொண்டிருந்தது பெயர் தெரியாத ஒரு இடத்தில் தொலைந்து போன குழந்தை போல் இருந்தது அவள் முகம் ரிஷபிற்கு டக்கென ஸ்ரேயாவின் நினைவு வந்தது கடைசியாக அவளுடன் இந்த இடத்திற்கு வந்து இதே போன்ற வேறொரு டேபிளில் ஜாலியாக டின்னர் சாப்பிட்டது அவன் நினைவிற்கு வந்தது எந்த ஒரு நெகட்டிவ் எண்ணங்களோ வேதனைகளோ இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க சந்தோஷம் மட்டுமே நிறைந்திருந்த அந்த நாட்களை நினைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் ரிஷப் எதுவும் பேசாமல் யாழினியை பார்த்தான் அவன் கண்கள் சுருங்கியது இதயம் படப்படத்தது அவனுக்கு ஸ்ரேயாவின் மீது இருக்கும் காதல் எப்போதெல்லாம் நினைவிற்கு வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் யாழினியின் மீது இருக்கும் வெறுப்பும் ஒட்டி கொள்கிறது ரிஷப் எதுவும் பேசாமல் மெனு கார்டை எடுத்து பிரித்து பார்த்தான் பின் சர்வண்டை அழைத்து வேகமாக ஒவ்வொரு ஐட்டமாக ஆர்டர் செய்தான் அது அனைத்தும் வித்தியாசமான உணவு பெயர்களாக இருந்தது யாழினிக்கு ஒன்றும் தெரியாமல் விழித்து கொண்டு அவன் ஆர்டர் செய்வதையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவன் ஆர்டர் செய்தது எல்லாம் பிரெஞ்சு குசைனாக இருந்தது அந்த ஹோட்டலில் மென்மையான ஒரு மெலடி பாடல் ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது அதை கேட்கும் போது யாழினியின் மனதுக்கு இதமாக இருந்தது அவள் ஸ்ரேயா வீட்டில் இருந்த போது அவளின் கீபேட் செல்லில் ரேடியோவில் பாட்டு கேட்பாள் அது அவளுக்கு மனதில் இருக்கும் பாரத்தை இறக்கி வைக்க ரொம்பவும் உதவும் யாழினி சிறிது நேரம் அந்த சூழலை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நேரம் செல்ல செல்ல அவளுக்கு சூழ்நிலை பழக்கப்பட்டதாக மாறியது ஒருவேளை அதற்கு ரிஷப் கூட காரணமாக இருக்கலாம் சென்ற முறை போல் இல்லாமல் இந்த தடவை அவனுடன் இருப்பது மிகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் அழகானதாகவும் இருந்தது யாழினிக்கு ரிஷப் அங்கேயே உட்கார்ந்து கொண்டு அடிக்கடி கையில் இருந்த வாட்சை பார்ப்பதும் கண்களை மூடி இசையை ரசிப்பதும் எப்போதாவது யாழினிக்கு தெரியாமல் அவளை பார்ப்பது என்று தன் நேரத்தை கழித்தான் சிறிது நேரத்தில் எல்லா உணவுகளும் வந்தது யாழினியோ அவற்றையெல்லாம் அதிர்ச்சியோடு பார்த்தாள் அவள் இதயம் திடீர் என்று வேகமாக துடித்தது ஏனென்றால் ரிஷப் ஆர்டர் செய்த உணவுகள் அனைத்தும் ஸ்ரேயாவிற்கு பிடித்தமானதாக இருந்தது அம்மாவும் அடிக்கடி அவளுக்காக செய்து கொடுப்பாள் ஸ்ரேயாவின் ஒவ்வொரு பிறந்த நாளின் போதும் இந்த வகை உணவுகளை அவர்கள் குடும்பத்தில் காணலாம் ஸ்ரேயாவிற்கு அது ரொம்பவும் பிடித்தமானது ஆனால் யாழினிக்கு அந்த வகை உணவுகள் சுத்தமாக பிடிக்காது அவள் காரம் குறைந்த உணவுகளையே அதிகமாய் விரும்புவாள் ஆனால் ஸ்ரேயாவிற்காக வற்புறுத்தலால் யாழினியும் அந்த வீட்டில் இதை சாப்பிட வேண்டியதாயிற்று ஆனால் இப்போதும் அதே உணவுகளை பார்த்ததும் மனதிற்குள் ஒருவித வேதனை இருந்தது ரிஷப் ஸ்ரேயாவை மனதில் நினைத்து கொண்டுதான் இதை அனைத்தையும் ஆர்டர் செய்தான் என்று அவள் நினைத்தாள் ஆனால் ரிஷப் இன்னமும் ஸ்ரேயாவை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்தால் யாழினியை எதற்க அவன் இது போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு அழைத்து வருகிறான் என்று அவளுக்கு ஒரே யோசனையாக இருந்தது ரிஷப் யாழினியின் மீது காட்டும் கருணை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் செல்லும் ஒவ்வொரு இடமும் ஸ்ரேயாவை நீதான் கொன்றாய் என்று நினைவுபடுத்துவதற்காகத்தான் இதையெல்லாம் செய்கிறானோ என்ற சந்தேகமும் அவளுக்கு எழுந்தது எது எப்படியோ ரிஷபிற்கு வெறுக்கவோ காதலிக்கவோ இப்போது தான் ஒருத்தி மட்டுமே இருப்பதாக நினைத்து தனக்கு தானே ஆறுதல் படுத்திக் கொண்டாள் 
அப்போது யாழினியின் முகம் மாறியதை பார்த்த ரிஷப் ஏ உனக்கு இது எதுவும் பிடிக்கலையா என்று டேபிளில் இருந்த ஜூஸ் கிளாஸை எடுத்துக்கொண்டு கேட்டான் அவனது கண்கள் யாழினிக்குள் வேறு ஒருவரை தேடுவது போல் இருந்தது அது தவறு என்பதை அவன் உணராமல் இல்லை அவர்கள் இருவரும் சகோதரிகளாக இருந்தாலும் அவர்களுக்குள் பொதுவான காரணம் எதுவும் இல்லை என்று அவன் நினைத்தான் அது மட்டுமில்லாமல் அவர்கள் இருவரும் இரத்த சகோதரிகள் இல்லை என்பதும் அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான் இல்ல இந்த டிஷ் நல்லா இருக்கு உண்மையிலே இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு என்று சொல்லி ரிஷப் ஆர்டர் செய்தது அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அதை முகம் சுழிக்காமல் சிரித்து கொண்டே சாப்பிட்டாள் அவள் அதை சாப்பிடவில்லை என்றால் தங்களுக்குள் இருக்கும் இந்த இணக்கம் கெட்டு போகும் என்றே நினைத்தாள் இருந்தாலும் அவளுக்கு பிடிக்காத உணவை அவளால் விரும்பி சாப்பிட முடியவில்லை கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தாள் உதடுகள் சுழித்து அவள் முகம் மாறியது கண்கள் இன்னும் சிவந்தது அதற்கு மேல் அவளால் சாப்பிட முடியவில்லை தக்கென எழுந்தாள் ரிஷப் நிமிர்ந்து அவளை பார்த்தான் சாரி நான் ரெஸ்ட் ரூமுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் என்று மன்னிப்பு கேட்கும் தொனியில் சொல்லி லேசாக சிரித்தாள் அவள் கண்கள் இன்னமும் சிவந்து இருந்தது உம் போயிட்டு வா என்று ரிஷப் சொல்ல அவள் வேகமாக ரெஸ்ட் ரூமை நோக்கி நடந்தாள் ரிஷப் டேபிள் மீது இருந்த இன்னொரு கிளாஸ் ஜூஸை எடுத்து கொண்டான் அவனின் கண்கள் டேபிளில் இருந்த அந்த உணவுகளை ஒரு கசந்த புன்னகையுடன் பார்த்தது ரிஷப் ரிஷப் எனக்கு இந்த டிஷஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா இது எதுவுமே என்னோட அக்காக்கு பிடிக்காது இவ்வளோ ஏ எனக்கும் என் அக்காவுக்கும் எந்த விஷயத்திலையும் டேஸ்ட்ல ஒத்து போகாது என்று என்றோ ஸ்ரேயா சொன்னதை அவன் நினைவுபடுத்தி கொண்டான் அப்படி வெறுத்தவளுக்கு எப்போது மட்டும் இந்த டிஷஸ் எல்லாம் எப்படி பிடிக்கிறது ஒருவேளை அவ எனக்காகத்தான் இதெல்லாத்தையும் பண்றாளோ என்று கூட நினைத்தான் ரிஷப் யாழினி விரும்பியது உணவை அல்ல அவனுடன் செலவிடும் அந்த அழகான நேரங்களையே என்று ரிஷப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணர ஆரம்பித்தான் ரிஷப் அதையெல்லாம் நினைத்து கொண்டு கையில் இருந்த கிளாஸை கீழே வைத்து விட்டு லேசாக கண்களை மூடி சாய்ந்திருந்தான் மெல்லியதாக ஒலித்து கொண்டிருந்த பியானோ இசையில் மூழ்கி எதையோ யோசித்து கொண்டே சேரில் சாய்ந்திருந்தான் அப்போது தூரத்தில் இருந்து யாரோ இவனை அழைக்கும் சத்தம் கேட்டது அவன் தலையை திருப்பி பின்னால் பார்க்க ஸ்ரேயாவின் பெற்றோர்களான சுதாகரும் ஹேமாவும் அவனை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் ரிஷப் டக்கென எழுந்தான் அவர்களை இங்கே பார்த்ததில் ரிஷப்பிற்கு அதிர்ச்சி கலந்த ஆச்சரியமாக இருந்தது பாகம் இருபத்தி ஐந்து ரிஷப் ஸ்ரேயாவின் பெற்றோரை மரியாதையுடன் அன்பாக வரவேற்றான் அங்கிள் ஆண்டி நீங்க எப்படி இருக்கீங்க உங்களை நான் இங்க பாப்பேன்னு எதிர்பார்க்கல என்றான் ரிஷப் இவனை பார்த்த ஹேமாவும் சுதாகரும் கூட ஷாக் ஆகினர் பின் ஒண்ணுமில்ல நாங்க இங்க சும்மா சாப்பிட வந்தோம் ரிஷப் என்றார் சுதாகர் இந்த குறுகிய காலத்தில் சுதாகர் மிகவும் வயதான தோற்றத்தில் மாறி இருந்தார் அவரது முகத்தில் இருந்த ஏக்கமும் வருத்தமும் தன் ஒரே மகளான ஸ்ரேயாவை பிரிந்து வாழ அவர் கஷ்டப்படுத்துவதை உணர்த்தியது அவரிடம் முன்பு போல் இருந்த உற்சாகமும் தைரியமும் இப்போது இல்லை இப்போது அவர் தன் மகளை இழந்த ஒரு வயதான அப்பா அவர் பொழிவிழந்து நம்பிக்கை இழந்து வயதாகியதில் எந்த ஒரு ஆச்சரியமும் இல்லை ரிஷப் சுதாகரின் நிலையை பார்த்து வருத்தப்பட்டான் அவரின் மகளை இழந்த வேதனை அப்பட்டமாக அவருடைய முகத்தில் தெரிந்தது ஆமா நீங்களும் சாப்பிடதா வந்தீங்களா என்று சுதாகர் ரிஷபை பார்த்து கேட்டார் சுதாகருக்கு ரிஷபின் மீது எப்போதும் ஒரு தனிப்பட்ட பாசம் இருந்தது அவருக்கு மகன் இல்லை என்பதால் ரிஷபை அவர் சொந்த மகனாகவே நினைத்தார் ரிஷப் அவருக்கு மருமகனாக இருந்தாலும் எப்போதும் அவனை ஒரு மகன் போலவே நடத்தினார் ரிஷபிற்கு கல்யாணம் நடந்தது ஸ்ரேயாவுடனா யாழினியுடனா என்பது முக்கியமில்லை சுதாகருக்கு ரிஷப் ஒரு நல்ல மகனாகவே கண்களுக்கு தெரிவான் அவனும் அவர்களை முன்பு போலவே நடத்தினான் யாழினியை சுதாகரால் தன்னுடைய மகளாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அதோடு அவள்தான் ஸ்ரேயாவின் இறப்புக்கு காரணம் என்று தெரிந்தவுடன் யாழினியை ஒரு எதிரியாகவே பார்த்தார் சுதாகர் 
ஆனால் அதை வெளியே காட்டிக்கொள்ளவில்லை சரி வாங்க வந்து உட்காருங்க நாம எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் என்று ரிஷப் அவர்களை மரியாதையுடன் அழைத்தான் அருகில் நின்றிருந்த ஹேமா ரிஷபிடம் இல்ல நாங்க இப்பதான் சாப்பிட்டு முடிச்சோம் இவ்வளவு நேரம் நீங்க இருந்தத நாங்க கவனிக்கல ஆமா நீங்க யார் கூட வந்தீங்க இப்போ ரெஸ்ட் ரூம்க்கு போனது யாழினியா என்று கேட்ட ஹேமா தன்னுடைய கையில் இருந்த காஸ்ட்லி ஹேண்ட் பேக்கை இறுக்கமாக பிடித்தபடி கேட்டார் அவர் ஏதோ ஒரு உணர்வை கட்டுப்படுத்த நினைத்தது நன்றாக தெரிந்தது ஆமா நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்தோம் ஆண்டி என்று ரிஷப் அவரை பார்த்து கூறினான் முன்பு இருந்ததை விட இப்போது அவன் கண்களில் ஒரு தெளிவும் நிதானமும் இருந்தது இவர்கள் முன்பு பார்த்த மூர்க்கத்தனமான ரிஷபிடம் இருந்து இப்போது இவர்களின் முன் நிற்கும் இந்த ரிஷப் கொஞ்சம் மாறுபட்டு இருந்தான் ரிஷப் சொன்னதை கேட்ட ஹேமாவுக்கு ஆத்திரமாக வந்தது ரிஷப் உன்னால எப்படி இப்படி சேஞ்ச் ஆக முடிஞ்சது ஸ்ரேயா எப்படி இறந்தான்னு மறந்துட்டியா அவளை கொன்னது யாழினி தாங்கிறத மறந்துட்டியா என்று ஹேமா ரிஷபிடம் ஆத்திரம் கலந்த கோபத்தில் பேசினார் ரிஷப் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக நின்று கொண்டிருந்தான் அதை பார்த்த ஹேமாவிற்கு இன்னமும் கோபம் வந்தது அப்போது அருகில் நின்று கொண்டிருந்த சுதாகர் ஹேமாவை மேலும் பேச விடாமல் தடுத்தார் அதை கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளாத ஹேமா ரிஷபை பார்த்து பேச ஆரம்பித்தார் அவ இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கை ஸ்ரேயாவோடது அவளை கொன்னுட்டு தான் அந்த இடத்துக்கு அவ வந்திருக்கா அதையெல்லாம் மறந்து உங்களால எப்படி இப்படி ஒரு வாழ்க்கைக்கு மாற முடிஞ்சது என்று ரிஷபை பார்த்து ஆத்திரத்துடன் கேட்டாள் சுதாகர் கொஞ்சம் அழுத்தமாக அவளின் கையை பிடித்து நிறுத்தும்படி சைகை செய்தார் ஹேமா பேசிக் கொண்டிருந்த வார்த்தையை முடிக்காமல் பின்னால் திரும்பி பார்த்தாள் பார்த்ததும் அதிர்ச்சியில் மீதம் இருந்த வார்த்தைகள் அவரின் தொண்டையிலேயே அடங்கி போனது ஆனால் அடுத்த நிமிடமே கண்கள் கோபத்தில் சிவந்தது அவளுக்கு பின்னால் நின்றது வேறு யாரும் இல்லை ரெஸ்ட் ரூமில் இருந்து வந்த யாழினிதான் ஆரம்பத்தில் இருந்து இறுதி வரை அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தது அனைத்தையும் தெளிவாக கேட்டுவிட்டாள் யாழினி அவள் கண்கள் மீளா துயரத்தில் சிவந்து இருந்தது ஹேமாவின் முகத்தை பார்த்து கொண்டே நின்று கொண்டிருந்தாள் யாழினி ஒருவித புன்னகையை உதிர்த்தாள் இதழ் விரிக்காத அவள் புன்னகை போலியானதாகவே இருந்தது ஹேமா அவளுடைய அம்மா அவளை பெற்ற தாய் ஆனால் அவருக்கே யாழினி சந்தோஷமாக இருப்பதை பார்க்க பிடிக்கவில்லை யாழினி உண்மையில் கோபப்படவும் இல்லை எந்தவித வெறுப்பையும் அவள் வெளிக்காட்டவில்லை அவள் உதடுகள் மட்டும் புன்னகை செய்தது ஆனால் அவள் இதயத்தின் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஆழமான சோகம் தொற்றி இருந்தது அந்த நேரம் தாயின் அன்பை இழந்த அவளுக்கு அழுகைதான் வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவள் அழவில்லை மிக சோர்வாகவும் ஆதரவற்றவளாகவும் தன்னை உணர்ந்தாள் அப்போது யாழினி இங்க வா என்று ரிஷப் அழைத்ததும் யாழினி ஆச்சரியப்பட்டாள் சும்மாவே தன் மேல் வெறுப்பை காட்டும் ரிஷப் தன் அம்மா இவ்வளவு பேசிய பிறகு வேதாளம் முருங்கை மரம் ஏறிய கதைதான் என்று நினைத்தாள் யாழினி ஆனால் அவன் யாழினியை அழைத்ததும் யாழினியின் உதடுகள் ஒருவித நடுக்கத்துடனே புன்னகைத்தன ரிஷபிற்கு உண்மையில் அவனுக்குள் இருந்த வேறு எண்ணம்தான் அவனை இப்படி நடந்து கொள்ள வைத்தது இதுவரைக்கும் தான் மட்டுமே அவளை கஷ்டப்பட வைத்தேன் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த ரிஷப் ஹேமா யாழினியை பற்றி பேசியதை பார்க்கும் போது அவர்களுக்கு யாழினியின் மேல் துளியும் பாசம் இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டான் அந்த வீட்டிலும் யாழினி வேதனையை அனுபவித்து கொண்டுதான் இருந்திருக்கிறாள் என்று அவனுக்கு புரிந்தது அதனால் அவளுக்கு இந்த நேரத்தில் தேவைப்படும் ஆறுதலை கொடுக்க நினைத்தான் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருக்கும் ரிஷபின் கண்களில் வழக்கத்தை விட ஏதோ ஒன்றை ஆழமாக உணர்ந்தாள் யாழினி அவள் அருகே சென்ற ரிஷப் அவளின் தோள்களை பற்றி கொண்டு நடந்தான் ஹேமா தன் சொந்த மகளையே இப்படி நடத்துவதை பார்த்து ரிஷபிற்கு ஹேமாவின் மீது சிறிது வெறுப்பு ஏற்பட்டது ஏ என்னாச்சு உனக்கு உன்னோட அப்பா அம்மா வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசு என்று சொல்லி யாழினியின் தோளை மெதுவாக தட்டினான் ரிஷப் அவர்களின் அத்தகைய நெருக்கத்தை விரும்பாத ஹேமா உடனே அதிர்ச்சி அடைந்தார் என்னதுது இவன் ஸ்ரேயாவ முழுசா மறந்துட்டானா இவனால எப்படி இந்த யாழினி கூட இவ்வளவு நெருக்கமா பழக முடியுது 
யாழினி தான் பெற்றெடுத்த மகள் என்பதையும் மறந்து அவளை ஒரு எதிரியை போல் ஹேமா நினைக்க தொடங்கினார் யாழினியின் தோள்களில் இருந்த ரிஷபின் கைகள் அவளுக்கு தேவையான சக்தியை கொடுத்தது அது அவளுக்கு தைரியத்தையும் ஆதரவையும் கொடுப்பது போல் இருந்தாலும் அவளுக்கு எச்சரிக்கை கொடுப்பது போலவும் இருந்தது தங்களுக்குள் நடப்பது எதுவும் எதிரில் இருப்பவர்களுக்கு தெரியக்கூடாது என்று நினைக்கிறானோ என்னவோ ஆனால் தெரிந்தால் மட்டும் யார் இவளின் பக்கம் நிற்க போகிறார்கள் தேவையில்லாத எச்சரிக்கை என்று நினைத்து யாழினியின் மனம் கனத்தது பின் யாழினி சற்று சிரிக்க முயன்று கொண்டு அம்மா அப்பா வாங்க என்று சொன்னவள் ஒரு ரோபோட்டை போல அத்தோடு தன் பேச்சை நிறுத்தி கொண்டாள் உம் நீ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறன்னு நினைக்கிறேன் உன்னை இப்படி பாக்குறதுல எங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் என்று உள்ளுக்குள் இருக்கும் விஷம் வெளியில் தெரியாதவாறு பேசினார் சுதாகர் அவர்களின் நெருக்கத்தை பார்த்தவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் உண்மையிலேயே ஸ்ரேயாவோட மரணத்தை மறந்துட்டாங்களா என்ற குழப்பத்துடனேயே இருந்தார் யாழினி சுதாகரை பார்த்து லேசாக தலையை ஆட்டினாள் ஆனால் அவள் ஒரு முறை கூட ஹேமாவை திரும்பி பார்க்கவில்லை யாழினி ரிஷபை பார்த்தாள் அவனின் முகத்தில் எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை ரிஷபுக்கு எதையும் காட்டவும் தோன்றவில்லை அவன் மற்ற மூவரின் உணர்வுகளையும் மனதையும் படிப்பதிலேயே புரியாக இருந்தான் அவனுக்குள் இப்போது பல கேள்விகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது யாழினி ரிஷபின் பிடியிலிருந்து விலக முயன்று நாம ஓலாமா என்று கேட்டு தன் சோகத்தை மறைத்து கண் சிமிட்டினாள் ரிஷபும் உம் என்று தலையாட்டினான் பின் தனக்கு எதிரில் இருந்தவர்களை பார்த்து அங்குள் அண்டி நான் கிளம்புறேன் நீங்க பார்த்து போங்க என்று சொல்லிவிட்டு யாழினியை அழைத்து கொண்டு ஹோட்டலை விட்டு வெளியேறினான் முன்பு இருந்ததை விட இப்போது அவர்களின் உறவு பலப்பட்டிருப்பதை கண்டு ஹேமாவின் முகம் கோபத்தில் சிவந்தது யாரின் கழுத்தையோ கொலை வெறியில் நெறிப்பது போல நினைத்து கொண்டு தன் கையில் இருந்த ஹேண்ட்பேக்கை இறுக்கி பிடித்து கொண்டிருந்தார் ஹேமா ஏதோ ஒரு யோசனையில் இருந்த ஹேமாவின் தோளை தொட்டார் சுதாகர் பின் ஹேமா இதுக்கு மேல இந்த விஷயத்தை இப்படியே விட்டுடலாம் ஸ்ரேயா மேல உனக்கு இருக்கிற பாசத்தை நினைச்சு நான் சந்தோஷப்படுறேன் ஆனா நீ அத நினைச்சு வருத்தப்படுறத நான் விரும்பல முடிஞ்சது எதுவும் திரும்ப வரப்போறது கிடையாது நாம இதையே நினைச்சிட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல நமக்கு இப்பவே வயசாயிடுச்சு இன்னும் எவ்வளவு காலத்துக்கு நாம இருக்க போறோம் என்றார் சுதாகர் ஹேமா சுதாகருக்காகவும் அவரின் குடும்பத்திற்காகவும் நிறைய தியாகம் செய்திருந்தார் அதனால் மீதம் இருக்கும் காலத்தையும் ஹேமா வெறுப்புடன் வாழ சுதாகர் விரும்பவில்லை அது ஹேமாவின் வாழ்க்கையையே பாழாக்கிவிடும் என்று சுதாகர் நல்ல நோக்கத்துடன் சொல்வதை ஹேமா கேட்டுக்கொண்டார் ஆனால் இன்னும் ஹேமாவின் கண்களில் கோபம் குறையவில்லை வெறுப்பை வளர்த்து கொண்டே போனார் சில நேரங்களில் மனிதர்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வலிகளை அனுபவிக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் அவர்கள் மற்றவர்கள் மேல் வைக்கும் அதீத நம்பிக்கை மட்டும்தான் யாழினிக்கும் இப்போது அதே நிலைதானோ காரில் உட்கார்ந்திருந்த யாழினியின் இதயம் வெறுமையாக இருந்தது கனத்த இதயத்துடன் உறைந்து போய் அமர்ந்திருந்தாள் மனதிற்குள் ஏதேதோ சொல்ல முடியாத சோகங்களும் கேள்விகளும் எழுந்தது அமைதியாக இருந்த அவள் திடீரென புலம்பினாள் நான் செத்து போயிருந்தா நீங்க எல்லாரும் நிம்மதியா இருந்திருப்பீங்கல்ல என்று யாழினி ரிஷபை பார்த்து கேட்டாள் வேதனையில் அவளது உதடுகள் துடித்தது கண்களில் கண்ணீர் வழிய அவனை பார்த்து வேதனையாக ஒரு புன்னகை செய்தாள் அவள் இப்படி கேட்டவுடன் கார் திடீரென சடன் போட்டு நின்றது காரை நிறுத்திய வேகத்தில் யாழினி முன்னோக்கி சாய்ந்தாள் அப்பொழுது அவள் சீட் பெல்ட் மட்டும் அணிந்திருக்கவில்லை என்றால் யாழினி தூக்கி வீசப்பட்டு அவள் நினைத்தது உண்மையிலேயே நடந்திருக்கும் ரிஷப் வேகமாய் அவள் தோள்களை அழுத்தி பிடித்தான் பின் என்ன பேசுற யாழினி என்று கேட்ட ரிஷபின் கருமையான விழிகள் திடீரென சிவப்பாக மாறியது யாழினி தனக்குத்தானே காயப்படுத்திக் கொள்ளும் வார்த்தைகளை பேசுவது ரிஷபிற்கு பிடிக்கவில்லை எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுறீங்க நீங்களும் நான் சீக்கிரம் சாகணும்னு தானே நினைச்சீங்க என்று ரிஷபை பார்த்து யாழினி கேட்டாள் ஒரு ஏக்கம் கலந்த வேதனை அவள் கண்களில் தெரிந்தது அவளின் கண்களை பார்த்தவன் இதுக்கு மேல இப்படி பேசுறத நிறுத்திக்கோ யாழினி நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல 
உன்னை நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் சாக விட்டுருவேனா உன்னோட வழிய என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது நான் மட்டும் இல்ல உன்னோட அம்மாவும் ஸ்ரேயாவோட இறப்புக்கு அப்புறம் உன்னை நிறைய விதத்துல கஷ்டப்படுத்தி இருக்காங்க ஆனா அதுக்காக நீ இப்படி எல்லாம் பேசுறதுல அர்த்தம் இல்ல என்று சொன்னவனின் கைகள் யாழினியின் தோளை விடவே இல்லை நீ சீக்கிரம் சாகிறத நான் என்னைக்குமே விரும்ப மாட்டேன் நீ விரும்பினாலும் இல்ல விரும்பலனாலும் நீ இன்னும் ஏன் மனைவிதான் நீ தேவையில்லாத விஷயங்களை எல்லாம் கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்காத என்றான் ரிஷப் அவள் அருகே வந்த ரிஷப் அவளது இடையை சுற்றி இறுக்கமாய் பற்றி கொண்டான் அவள் சீக்கிரம் சாக வேண்டும் என்பதை அவன் ஒருபோதும் விரும்பியதே இல்லை இனி விரும்ப போவதும் இல்லை நடு ரோட்டில் அந்த கார் நின்று கொண்டிருந்தது காரின் உள்ளே மின்மினி போல் மின்னிக் கொண்டிருந்த அந்த விளக்கின் வெளிச்சத்தில் அவனது தோற்றம் ரிஷபை ரசிக்க வைத்தது காற்றில் களைந்த அவனது முடி அவளது கன்னத்தில் பட்டு கொண்டிருந்தது அவனது அணைப்பில் அடங்கி இருந்த அவள் அவனிடமிருந்து வந்த மெல்லிய வாசனையை ஆழமாக சுவாசித்தாள் அப்போது அவள் பாரமெல்லாம் குறைந்து சோகமெல்லாம் பறந்து அவளின் மனம் இலகுவாக இருப்பதை உணர்ந்தாள் அவளுக்கு இந்த உலகமே மறந்தது போல ஆகிவிட்டது அவளும் ரிஷப்பும் மட்டுமே இப்போது அவள் நினைவில் இருந்தார்கள் ரிஷப் வீட்டுக்கு போகலாம் என்று மெல்லிய குரலில் அவனது பெயரை அழைத்தாள் யாழினி அப்பொழுது அவள் தொண்டை அடைத்தது இன்னும் அதிகமாய் அவனது அணைப்பை எதிர்பார்த்தாள் யாழினி எந்த பொண்ணாவது கணவன முழு பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்களா செல்லமா ஏதாவது பேரு வைக்கலால உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்று சொல்லி சிரித்து விட்டு அவளது கன்னத்தை அவன் கைகளால் பற்றி கொண்டான் யாழினி அவனின் கண்களை உற்று பார்த்தாள் ரிஷபின் வேறு வருஷனை பார்ப்பதற்கு முன்பு இவளை கேட்டால் வேறு பெயர் சொல்லி இருப்பாளோ என்னவோ ஆனால் இப்போது அவள் மனதில் அவள் அவனுக்காக வைத்திருக்கும் பெயர் இப்போது அவளுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ரிஷபுக்கு சரியாக பொருந்தியது எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் தன்னை அணைத்து கொண்டிருந்த ரிஷபின் காதுகளில் அவள் அவனுக்காக வைத்த செல்ல பெயரை சொல்லிவிட்டாள் அதை கேட்டவன் யாழினியை விட்டு பிரிந்து அவளை ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தான் பின் சத்தமாக சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் ரிஷப் யாழினி அவனிடமிருந்து எதிர்பார்த்த ரியாக்ஷன் இது இல்லை என்பதால் அவளும் அவனை ஆச்சரியமாகத்தான் பார்த்தாள் சிரித்து முடித்த ரிஷப் இன்னொரு தடவை நீ எனக்கு வச்சு செல்ல பேரை வச்சு கூப்பிடு என்று சொல்லி அவன் உதடுகளை அவளது நெற்றியில் மென்மையாக அழுத்தினான் அவன் இட்ட ஒவ்வொரு முத்தமும் மென்மையாய் இருந்தது அந்த முத்தங்கள் பொக்கிஷமாக அவளுக்காக சேர்த்து வைத்திருந்ததை போல் இருந்தது அவள் காதருகே ரிஷப் கிசு கிசுத்தான் எனக்கு நல்லா கேக்குற மாதிரி ஒரு தடவை சொல்லு என்று அவனது மென்மையான வசீகரமான குரல் அவளை சிலிர்க்க செய்தது யாழினியின் உதடுகள் அழகாய் பிரிந்து தானோஸ் என்றது அடுத்த நிமிடம் தங்களின் இதழ்களை இணைத்திருந்தான் ரிஷப் பாகம் இருபத்தி ஆறு நீண்ட நேர முத்தத்தால் மூச்சு வாங்கிய யாழினியை விட்டு பிரிந்தான் ரிஷப் அவன் முகத்தை ஏறெடுத்து பார்த்தவள் என்னங்க என்று ஒருவித வெட்க புன்னகை வீசினாள் யாழினி அவள் அப்படி சொன்னதும் அவனது இதயம் வேகமாக துடிக்க ஆரம்பித்தது ஸ்ரேயாவை அவன் உயிருக்கு உயிராக காதலித்திருந்தாலும் அவளிடம் பெற முடியாத ஏதோ ஒரு உணர்வை யாழினி அவனுக்கு கொடுப்பது போல அவனுக்கு தோன்றியது அவன் எதுவும் பேசவில்லைதான் ஆனால் அதை செயலில் வெளிப்படுத்தினான் அவனின் முத்த தீண்டல்கள் யாழினியை வெட்கத்தில் திளைக்க வைத்தது அவனது உதடுகள் மென்மையாக அவளுடைய உதடுகளோடு இசை மீட்டிக் கொண்டிருந்தன இப்பொழுது யாழினியின் கைகள் ரிஷபின் கழுத்தை சுற்றி வளைத்தது அப்பொழுது ரிஷபின் கண்களில் விவரிக்க முடியாத ஒருவித ஒளி வீசிக் கொண்டிருந்தது அது கண்களை இறுக்கமாக மூடியிருந்த யாழினிக்கு தெரியவில்லை அவளை முத்தத்தில் இருந்து பிரித்தவன் கண் மூடி கிரக்கத்தில் இருந்த மனைவியை பார்த்தான் பின் வேகமாக காரை கிளப்பினான் வீடு வந்து சேர்ந்த பிறகும் அவர்களின் முத்தம் தொடர்ந்தது 
பின் சிறிது நேரம் கழித்து பெட்டில் படுத்திருந்த ரிஷப் பேசினான் அப்பா அம்மா இப்படி பேசிட்டாங்க அவங்க ஏதோ கோபத்துல அப்படி நடந்துகிட்டாங்க என்றான் ரிஷப் இதை கேட்டவுடன் அவன் மார்பில் தலை வைத்து படுத்திருந்த யாழினி டக்கென தலையை தூக்கி அவனை பார்த்தாள் அப்போ இப்ப காற்ற இந்த பாசம் கேரிங் எல்லாம் அவங்க என்ன திட்டுறத பார்த்து பாவப்பட்டு காட்டினீங்களா என்று யாழினி அவனை பார்த்து கேட்டாள் ஆமா பின்ன வேற எதுக்காக என்றான் ரிஷப் அதை கேட்டதும் யாழினியின் முகம் சுருங்கியது அவனிடமிருந்து விலகி எதிர்பக்கமாக திரும்பி படுத்து கொண்டாள் ரிஷப் முகத்தில் ஒரு நக்கல் சிரிப்புடன் யாழினியை பின்னால் இருந்து கட்டி பிடித்தான் பின் ஒருத்தங்க மேல பாவப்பட்டெல்லாம் பாசம் வராது புரியுதா அப்படியே வந்தாலும் அது நிலைக்காது என்று சொல்ல யாழினி லேசாக சிரித்து கொண்டு மீண்டும் அவன் பக்கம் திரும்பி படுத்தாள் நீங்க அப்படி பாவப்பட்டு பாசத்தை காட்டினாலும் பரவாயில்ல அப்படியாவது எனக்கு உங்க பாசம் கிடைக்கும்ல என்று சொல்லி அவனை அணைத்து கொண்டாள் யாழினி அவளை குழப்பமாக பார்த்த ரிஷப் யாழினியின் நெற்றியில் அழுத்தமாக ஒரு முத்தமிட்டான் அன்றிரவும் யாழினிக்கு இனிமையானதாகவே இருந்தது அவளிடம் முன்பு போல் இல்லாமல் மிகவும் மென்மையாக கையாண்டான் ரிஷப் யாழினியும் அவனிடம் முழு அர்ப்பணிப்புடன் இருந்தாள் அவளது உயிரையும் உள்ளத்தையும் அவனுக்கே கொடுத்தாள் இருவரும் திகட்டாத காதலை அனுபவித்தார்கள் காலை பொழுதின் சூரியன் கர்ப்பமாய் வெளிவந்து ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது அதில் யாழினியின் கண்கள் கூசியது யாழினி மெல்ல அவளின் கண்களை திறந்தாள் வெடுக்கென்று எழுந்திருக்க முயன்றவள் அது முடியாமல் போகவே என்னவென்று பார்த்தாள் அப்போதுதான் தான் ரிஷபின் அணைப்பில் இருப்பதை உணர்ந்தாள் அவனின் முகத்தை பார்த்தவள் வெட்கத்தில் தலையை தாழ்த்தி கொண்டாள் நேற்று சோகமாக இதயம் நொறுக்கப்பட்டு இருந்த பெண்தான் அவளா என்று நினைத்து நம்ப முடியாமல் புன்னகைத்தாள் அப்போது திடீரென்று யாழினி வெக்கப்படுறியா என்ற அவனின் குரல் அவளின் காதுகளுக்கு அருகில் ஒழித்தது அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் அவனிடமிருந்து விலகினாள் அவளது முகம் ரோஜாவின் இளஞ் சிவப்பு நிறத்தில் பழப்பழத்தது அவள் வெட்கத்தில் போர்வைக்குள் இன்னும் புதைந்து கொண்டாள் இவளின் செய்கையை பார்த்த ரிஷப் சிரித்தான் அவர்களின் இதய அதிர்வலைகள் மெட்டு கட்டி ராகம் இசைத்தது கண்ணோடு கண்கள் ஏற்றம் கற்போர தீபமே அது இளையராஜாவின் ராஜராஜ சோழன் நான் என்ற பாடலை அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்தியது இது அவனின் டீனேஜ் வயதிலிருந்து அவன் மிகவும் ரசித்து கேட்கும் ஒரு பாட்டு அதனால் உண்டான புன்னகையோடு அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அவள் அருகே சென்று காது மடல் கடித்து அவனின் சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தினான் ரிஷப் அவளை அணைத்து மென்மையாக கண்ணங்களில் ஒரு முத்தம் கொடுத்தான் அந்த முத்தத்தில் அத்தனையும் காதலே நிரம்பி இருப்பது போல யாழினிக்கு தோன்றியது யாழினியை கட்டி அணைத்தபடி படுத்திருந்த ரிஷப் மெதுவாக தன் முகத்தை பின்னால் திருப்ப அவனது கண்கள் போட்டோவில் இருந்த ஸ்ரேயாவின் மீது பதிந்தன சந்தோஷமாக இருந்த அவனின் மனதில் மீண்டும் ஒருவித வலி லேசாக ஒட்டி கொண்டது இதனால் யாழினியை பெட்டில் விட்டுவிட்டு வேகமாக எழுந்து நின்றான் யாழினியின் முகத்தில் ஒரு அடிப்பட்ட உணர்வு இருந்தது அதை கண்டு கொள்ளாமல் போகத்தான் நினைத்தான் ஆனால் அவனால் முடியவில்லை அதனால் யாழினியின் தலையை உயர்த்தி அவளின் முகத்தை பார்த்தான் பின் நீயா ஏதாவது யோசிச்சு உன் மனசை போட்டு குழப்பிக்காத எனக்கு ஆபீஸ்க்கு லேட்டா போறது பிடிக்காது இன்னைக்கு ரொம்ப டைம் ஆகிருச்சு என்று கிளாக்கை காட்டினான் ரிஷப் யாழினி ரிஷபை ஒருவித வெட்கத்தோடு பார்க்க அவன் அவளை இறுக்கமாக அணைத்து ஒரு முத்தமிட்டான் ஸ்ரேயா எப்பவும் என்னோட இதயத்துல இருக்கா அதை என்னால மறுக்க முடியாது இப்ப நான் உனக்காக என்ன ஃபீல் பண்றேன்னு எனக்கே தெரியல ஸ்ரேயா எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே தெரியும் அவளை என்னால அவ்வளவு சீக்கிரம் மறக்க முடியாது நான் சொல்ல வர்றது உனக்கு புரியுதா எங்களுக்குள்ள இருந்த எதையும் என்னால அவ்வளவு சீக்கிரம் மறக்க முடியாது நான் ஏற்கனவே உன்ன நிறைய கஷ்டப்படுத்தி இருக்கேன் காயப்படுத்தி இருக்கேன் அது எல்லாத்தையும் நீ எதுவும் பேசாம ஏத்துக்கிட்ட ஆனா என்னால அவளை இப்படி ஈஸியா மறந்துட முடியாது 
அது நான் அவளுக்கு செய்யற அநியாயம் நிஜமாவே அவ ஒரு அப்பாவி என்று தன் மனதில் இருந்தவற்றை யாழினியிடம் சொன்னான் ரிஷப் ரிஷப் கையை உயர்த்தி யாழினியின் முகத்தில் மெதுவாக வைத்தான் அவனது மென்மையான அந்த அரவணைப்பு யாழினியின் இதயத்திற்கு ஒரு பாதுகாப்பான உணர்வை கொடுத்தது பின் யாழினி அவனை பார்த்து நீங்க வேணும்னே அந்த மாதிரி நடந்துக்கலன்னு நான் நம்புறேன் ஸ்ரேயாவ மறக்க முடியாமத்தான் என் கிட்ட அப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டீங்க பரவாயில்ல போக போக எல்லாம் சரியாகிடும் இந்த பதிவு பதிவேற்றப்பட்டது மறக்காமல் லைக் மற்றும் வந்துருச்சா நான் தான் ஸ்ரேயாவ என்று அவள் ஏதோ சொல்ல வரும்போது ரிஷப் அவள் உதட்டில் கை வைத்து தடுத்தான் போதும் யாழ்னி நான் அத பத்தி பேச விரும்பல எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது ஏதாச்சும் டிஃபன் ரெடி பண்ண முடியுமா என்று சொல்லி ரிஷப் லேசாக சிரித்தான் ரிஷப் அப்படி கேட்ட பிறகுதான் நேற்று இரவு இருவருமே சரியாக சாப்பிடவில்லை என்பது யாழினிக்கு ஞாபகம் வந்தது உடனே நான் இப்பவே போய் ஏதாச்சும் ரெடி பண்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு உடனே எழுந்திருக்க போனாள் ஆனால் தன்னுடைய நிலையை அறிந்து வெட்கத்தில் திரும்பிக் கொண்டாள் அவர்கள் ஏற்கனவே மிகவும் நெருக்கமான ஜோடிகளாக இருந்தாலும் ரிஷபின் முன் அவளின் நாணம் இன்னும் விட்டு போகவில்லை ரிஷப் அவளின் முதுகை பார்த்தான் அவளின் உடம்பில் நேற்றைய இரவுக்கான அடையாளங்கள் இன்னும் இருந்தன ஆனால் யாழினி அதை கவனிக்கவில்லை ரிஷப் அவளை பார்த்து லேசாக சிரித்தான் யாழினி ரெஸ்ட் ரூமிற்கு சென்று குளித்து விட்டு வந்து டிரெஸ் சேஞ்ச் செய்து கொண்டு கதவை நோக்கி நடந்தாள் ரிஷப் எதுவும் பேசாமல் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவன் மனதில் முன்பு இருந்ததை விட ஒரு புதிதான உணர்வு ஏற்பட்டது யாழினி கதவை மூடிக்கொண்டு வெளியில் சென்றாள் இப்போது ரிஷப் அவன் அருகில் இருந்த டிராயரிலிருந்து ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து பற்ற வைத்தான் யாழினி கிச்சனுக்கு சென்றபோது விஜயா சமைத்து கொண்டிருந்தாள் யாழினியை பார்த்தவுடன் அவளின் பார்வையில் கிண்டல் தெரிந்தது அதை கவனித்த யாழினி விஜயா சும்மா இருங்க என்று சினுங்கினாள் அப்போது யாழினியின் பின்னால் இருந்து யாரோ ப என்று கத்தினார்கள் ஆனால் யாழினிக்கு அந்த அளவுக்கு பயம் வரவில்லை இருந்தாலும் பயந்தது போல காட்டிக்கொண்டு சத்தம் வந்த திசையை நோக்கி திரும்பினாள் நவிலன்தான் அங்கே நின்று கொண்டு கை தட்டி சிரித்து கொண்டிருந்தான் அவனின் சிரிப்பை சந்தோஷத்துடன் பார்த்த யாழினி நவிலனின் கன்னத்தை பிடித்து செல்லமாக கிள்ளிவிட்டு குட் மார்னிங் ாள் நவிலன் அவளின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டான் யாழினியும் சிரித்துவிட்டு அவனின் தலையை கோதி நெற்றியில் முத்தம் கொடுத்தாள் விஜயா காய்கறி வெட்டி கொண்டிருப்பதை பார்த்த யாழினி அக்கா இங்க கொடுங்க நான் சமைக்கிறேன் நீங்க வேற ஏதாச்சும் வேலை இருந்தா பாருங்க என்று சொல்லி அவள் கையில் இருந்த கத்தியை யாழினி வாங்கி கொண்டாள் இல்லம்மா உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமோ நீங்க போய் உட்கார்ந்து டிவி பாருங்க கொஞ்ச நேரத்துல நான் எல்லா வேலையும் முடிச்சிடுறேன் என்று சொன்னாள் விஜயா சற்று தயங்கிய யாழினி இல்ல அக்கா இன்னைக்கு என்னோட கையால அவருக்கு சமைச்சு போடணும்னு நினைக்கிறேன் என்று விஜயாவை பார்த்து சிரித்தாள் யாழினி விஜயா யாழினியின் முகத்தில் இருந்த சிரிப்பை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு கொண்டாள் நான் இங்க வந்ததுல இருந்து இப்ப தாமா உங்களோட முகத்துல சிரிப்ப பாக்குறேன் நீங்க எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கணும் சரி நீங்களே சாருக்கு சமைச்சு போடுங்க கொஞ்சம் பாத்திரங்க இருக்கு நான் அதை கழுவி வச்சுட்டு வெளியே இருக்க வேலைய கவனிச்சுக்கிறேன் என்று சொல்லி வாஷ் பேஷினில் போட்டிருந்த பாத்திரங்களை எடுத்து கழுவ ஆரம்பித்தாள் யாழினி அவளை பார்த்து லேசாக சிரித்து விட்டு காய்கறிகளை வெட்ட ஆரம்பித்தாள் பின் எதையோ யோசித்த யாழினி விஜயாவை பார்த்து அக்கா உங்க ஹஸ்பண்ட் உங்க மேல ரொம்ப பாசமா இருப்பாரா என்று கேட்டாள் இதை கேட்டவுடன் உடனே டக் என சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் விஜயா அதில் சிரிப்பில் சோகமும் நிறைந்து இருந்ததை யாழினி கவனிக்க தவறவில்லை ஒரு பெருமூச்சு விட்ட விஜயா அவருக்கு நான் தான் கொள்ள பிரியம் என் மேல உசுரையே வச்சிருந்தாரு அப்பெல்லாம் எங்களுக்கு சாப்பிட ரெண்டு வேலை சோறு தான் கிடைக்கும் ஆனா சந்தோஷத்துக்கு அளவில்லாம இருந்துச்சு என் புருஷன் நிறைய படிச்சிருந்தாரு எனக்காக கவிதையெல்லாம் எழுதுவாரு என்று சொல்லி வெட்கப்பட்டு வெகுளியாக சிரித்தாள் அப்படியா என்று யாழினி அவளை பார்த்து சிரித்தாள் ஆனா அவருக்கு இருந்த அந்த வியாதி அவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா 
என்கிட்ட இருந்து அவரை பிரிச்சு கொண்டு போயிருச்சு என்று சொல்லும் போது அவள் கண்களில் கண்ணீர் தேங்கி இருந்தது இதை சொல்லும் போது கூட விஜயாவின் கைகள் கொஞ்சம் கூட நிற்காமல் பாத்திரங்களை கழுவிக்கொண்டே இருந்தது யாழினிக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை ஆனால் விஜயா தன் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த மிகவும் மெனக்கெடுவது யாழினிக்கு நன்றாக தெரிந்தது கத்தியை வைத்து விஜயாவிடம் சென்ற யாழினி அவளின் தோள்களை ஆதரவாக தொட்டாள் உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு என்னாச்சுக்கா என்று கேட்டாள் யாழினி ஹம் ஏதோ வாயில நுழையாத பேரெல்லாம் சொன்னாங்க எனக்கு எங்க அந்த அளவுக்கு அறிவு இருந்துச்சு ஆனா ஒண்ணு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல இருக்க முடியாதுன்னு மட்டும் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம்தான் நாங்க அவசர அவசரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் என்று விஜயா அவளை பார்த்து சொன்னாள் யாழினி அதை கேட்டதும் ஆச்சரியம் கலந்த அதிர்ச்சியில் அவளை பார்த்தாள் என்னக்கா சொல்றீங்க அவரு சாக போறாரு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களா என்று குரலிலும் அதே ஆச்சரியத்தோடு கேட்டாள் யாழினி ஏன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர மனசார விரும்பினோம் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் கூட இருக்கிறது தானே உண்மையான அன்பு என்று சொல்லி யாழினியை பார்த்து சிரித்தாள் விஜயா யாழினிக்கு என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை அவளும் சிரிக்க முயன்று விட்டு தன்னுடைய வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் பாத்திரத்தை கழுவி முடித்த விஜயா பாசம் ஒண்ணுதாமா இந்த உலகத்துல எல்லாத்தையும் கட்டி போட்டிருக்கு அது இல்லனா நாம எதுக்கு இப்படி ஓடிட்டு இருக்க போறோம் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு பக்கெட்டை எடுத்து கொண்டு வெளியே நடந்தாள் விஜயா அவளின் பின்னாலேயே நவிலனும் ஓடினான் யாழினி அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய மனம் லேசாக கனமானது விஜயா சொல்லுவது நூறு சதம் சரி என்று பட்டது இன்னமும் யாழினியை போல விஜயாவை போல எத்தனை பெண்கள் அன்புக்காக எங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நினைத்த யாழினியின் உதட்டில் ஒரு கசந்த புன்னகை ஒட்டி கொண்டது பின் தன்னை மீட்டு கொண்டவள் வேகமாக குக் பண்ண ஆரம்பித்தாள் சிறிது நேரத்தில் ரிஷப் ரெடியாகி கீழே வந்து கொண்டிருந்தான் அதற்குள் யாழினி சமையலை முடித்திருந்தாள் கீழே வரும் முன்பே யாழினியின் சமையல் வாசனை அவனின் பசியை அதிகமாக தூண்டியது ரிஷபுக்கு டிஃபன் வீட்டில் சாப்பிட்டு பழக்கமில்லை சீக்கிரமாக ஆபீஸுக்கு கிளம்பி செல்பவன் அங்கேயே டிஃபனை முடித்துக் கொள்வான் ஆனால் யாழினி அவனை மாற்றிவிட்டாள் ஒரு நாள் காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்டு பழகிய பின் தினமும் காலையில் அவளின் சமையலுக்காக ஏங்க ஆரம்பித்தான் ரிஷப் வேகமாக வந்து டைனிங் டேபிளில் உட்கார்ந்தான் யாழினி எதுவும் பேசாமல் அவனை பார்த்து மெல்லியதாக சிரித்தாள் பின் அவனுக்கு தான் சமைத்த உணவை பரிமாற ஆரம்பித்தாள் ஹம் போற போக்க பார்த்தா எனக்கு ஃபியூச்சர்ல டிஃபன் லஞ்ச் டின்னர் எல்லாம் உன் கையால சமைச்சு சாப்பாடுதான் போல என்று கிண்டலாக சொல்லி சிரித்தான் ரிஷப் ரிஷப் பியூச்சர் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியதற்கான முழு அர்த்தத்தையும் உணரவில்லை ரிஷப் அந்த வார்த்தையை ஸ்ரேயாவை தவிர வேறு யாருக்கும் பயன்படுத்தியதில்லை அதை கேட்ட இரண்டாவது பெண் யாழினிதான் ரிஷப் அவளை முழு மனதுடன் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டான் என்பதை அவன் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலிலும் உணர்த்தியது ஆனால் யாழினிக்குத்தான் அது எதுவும் புரியவில்லை யாழினி சில எளிய உணவுகளை செய்திருந்தாள் அது சிம்பிளான உணவாக இருந்தாலும் அவனால் அந்த சுவையை பாராட்டாமல் இருக்க முடியவில்லை இதுவரைக்கும் ரிஷபிற்கு காரமான உணவுகள் தான் பிடிக்கும் என்று அவன் நினைத்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவனுக்கு இந்த மாதிரி சிம்பிளான உணவுகளும் பிடிக்கும் என்று யாழினி வந்த பிறகுதானே அவனுக்கே தெரியும் ரிஷப் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் அவனின் பார்வை யாழினியின் மேல்தான் இருந்தது இதை கவனித்த யாழினி அவனை பார்த்து சிரித்து கொண்டே பிளேட்டை பார்த்து சாப்பிடுங்க தானோஸ் என்றாள் யாழினி அதை கேட்ட ரிஷப் சத்தமாக சிரித்துவிட்டு சாப்பாட்டில் கவனத்தை செலுத்தினான் ரிஷப் யாழினி சமைத்த உணவை ரசித்து ரசித்து சாப்பிட்டான் இது போன்ற ருசியை எந்த ஸ்டார் ஹோட்டலும் அவனுக்கு கொடுத்ததில்லை யாழினி எதுவும் பேசாமல் அவன் சாப்பிடுவதையே ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ரிஷப் முழுவதையும் திருப்தியுடன் சாப்பிட்டு விட்டு எழுந்தான் பின் 
நான் ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு வரேன் என்று சொல்லி ஈரமாக இருந்த கைகளை அருகில் இருந்த ஒரு டவலில் துடைத்து கொண்டிருந்தான் உடனே யாழினி வேகமாக சென்று அவனுடைய ஆபீஸ் பேகை எடுத்து அவனிடம் நீட்டினாள் ஆனால் ரிஷப் நின்ற இடத்திலிருந்து யாழினியை பார்த்து புருவங்களை உயர்த்தினான் அவனது அந்த பார்வை யாழினிக்கு புரியவில்லை அவளும் அவனை குழப்பத்துடன் பார்த்தாள் பின் என்னாச்சு ஏதாவது மறந்துட்டீங்களா என்று யாழினி சுற்றிலும் தேடி பார்த்தவாறு கேட்டாள் ரிஷப் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ரிஷப் உண்மையில் எதையோ மறந்து விட்டான் என்று நினைத்தாள் யாழினி அப்போது ரிஷபோ நான் எதையோ மறக்கல நீ தான் எதையோ மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் என்று சொல்லி லேசாக சிரித்தான் உண்மையிலேயே யாழினிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை குழப்பத்துடன் அவனை பார்த்தாள் நீங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே என்று அப்பாவித்தனமாக ரிஷபை பார்த்து கேட்டாள் ஒரு பெருமூச்சை இழுத்து விட்ட ரிஷப் யூஸ்வலா புருஷன் வேலைக்கு போகும்போது ஒய்ஃப் அவனை போக விடாம கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு அவனை போக விட மாட்டாங்க என்ற ரிஷப் யாழினி அருகே சென்று யாழினியின் தோல் மீது கை வைத்து அவளது அழகான உதடுகளை அழுத்தமாக முத்தமிட்டான் யாழினி முதலில் ஆச்சரியத்தில் திகைத்தாலும் பின் சந்தோஷத்தோடு ரிஷபின் முத்தத்தை பெற்று கொண்டாள் பின் அவளிடமிருந்து பிரிந்தவன் இப்ப நான் உனக்கு கொடுத்த மாதிரி நீ எனக்கு டெய்லி மார்னிங் கிஸ் கொடுக்கணும் என்று ரிஷப் யாழினியின் காது மடல்களை உரசி கொண்டு சொன்னான் யாழினி சிரித்து கொண்டே உடனடியாக தலையை ஆட்டினாள் அவள் முகம் லேசாக சிவந்திருந்தது ரிஷப் மீண்டும் ஒரு முறை அவளை முத்தமிட்டு விட்டு வெளியே சென்று விட்டான் யாழினி காதலில் மயங்கி ரிஷப் சென்ற வழியையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் இன்னொரு கை ரிஷப் முத்தமிட்டு சென்ற உதடுகளில் பதிந்திருந்தது அவள் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தாள் பாகம் இருபத்தி ஏழு ரிஷப் சென்ற பிறகு சந்தோஷமாக தன் அறைக்கு சென்ற யாழினி சூட்கேஸில் இருந்து தன்னுடைய டிராயிங் புக்கை எடுத்தாள் பின் வேகமாக வரைய ஆரம்பித்தாள் கொஞ்ச நேரத்தில் அவள் அழகாக ரிஷபின் முகத்தை தத்ரூபமாக வரைந்திருந்தாள் ஆனால் இந்த முறை எப்போதும் போல் கோபமாக வெறுப்பாக இல்லாமல் ரிஷபின் முகம் காதலால் நிறைந்து இருந்தது அவனின் கண்ணிலும் முகத்திலும் அது பிரதிபலிப்பது போல வரைந்திருந்தாள் யாழினி அதை ஒருவித பெருமிதத்தோடு பார்த்த யாழினி ஸ்கெட்ச் புக்கை மூடி தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டாள் அப்போது யாழினியின் கண்கள் தவறுதலாக ஸ்ரேயாவின் போட்டோவை பார்த்து விட்டது இதனால் அவளுக்குள் ஒரு பதற்றம் உண்டானது அவள் கைகள் நடுங்க ஆரம்பித்தது மீண்டும் அவளுக்கு அதே பயம் அதே கவலை தொற்றி கொண்டது யாழினி இப்போ அவரு உங்ககிட்ட இப்படி நடந்துக்கிறதெல்லாம் உண்மை இல்ல நீ அவருக்கு சொந்தம் இல்ல அவர் எனக்காக கண்டிப்பா உன்னை பழி வாங்கியே தீருவாரு அதுக்கான சரியான நேரத்துக்காகத்தான் காத்துட்டு இருக்காரு என்று யாழினியின் முன்பு வந்து சொல்வது போல் இருந்தது யாழினிக்கு அது உண்மையில்லை என்று தெரிந்தாலும் அவளின் மனம் அந்த பதற்றத்தை விடவில்லை யாழினி அந்த போட்டோவை பார்க்காமல் தன் முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பி கொண்டாள் பின் யாழினி தன்னுடைய முகத்தை மென்மையாக தடவி பார்த்தாள் அவள் உதடுகளில் இன்னும் ரிஷபின் வாசனை இருப்பது போல அவளுக்கு தோன்றியது பின் ஒரு உறுதியோடு இல்ல அவரு என்னை விட்டு போக மாட்டாரு அவருக்கு எவ்வளவு நேரம் தேவைப்பட்டாலும் நான் வெயிட் பண்ண ரெடியா இருக்கேன் அவரு முன்ன மாதிரி இல்ல இப்பெல்லாம் ரொம்ப மாறிட்டாரு என்று தனக்கு தானே சொல்லி கொண்டாள் உண்மையில் ரிஷபுக்கு யாழினியை விட்டு பிரிய மனம் வராதா ஒருவேளை அவன் மீண்டும் யாழினியை வெறுக்க ஆரம்பித்தால் வருமோ ஆனால் அவன் அவளை அப்படி வெறுக்கும் அளவுக்கு என்ன நடந்துவிடப் போகிறது பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் இந்த கொஞ்ச நாளா அவரு என்கிட்ட நடந்துக்கிற விதம் எனக்கு அவர் மேல ரொம்ப நம்பிக்கையும் மரியாதையும் வந்திருக்கு என்ன அவரை அவ்வளோ ஈஸியா விட்டுட மாட்டாரு என்று அவளுக்குள்ளேயே பேசி கொண்டாள் டக்கென யோசித்த யாழினி ஒருவேளை அப்படி விட்டுட்டா அவருக்கு நானா இல்ல ஸ்ரேயான்னு பார்க்கும் போது அவர் நினைப்பு முதல்ல ஸ்ரேயா மேல தானே போகும் சே ஸ்ரேயா தான் இப்ப உயிரோட இல்லையே அவ கூட என்னை கம்பேர் பண்ணி பாக்குறதே தப்பான விஷயம் மனச போட்ட குழப்பிக்காத யாழினி அவர் மேல உனக்கு இருக்கிற லவ் இந்நேரம் அவருக்கு கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைன்னா 
அவரு ஏன் மேல எதுக்கு இப்படி அக்கறையா நடந்துக்க போறாரு என்று நினைத்து கொண்டு யாழினி அவள் கையில் இருந்த ஸ்கெட்ச் புக்கை பார்த்து லேசாக புன்னகைத்தாள் ச இனிமே நாம எதையும் நெகட்டிவா நினைக்க கூடாது எல்லாம் நல்லதாவே நடக்கும் என்று நினைத்து விட்டு கண்களை மூடி ஒரு நீண்ட பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு எழுந்தாள் பின் மீண்டும் அந்த ஸ்கெட்ச் புக்கை சுட்கேசுக்குள் பத்திரமாக வைத்தாள் இந்த ஸ்கெட்ச் புக் அவளுடைய பொக்கிஷம் அதை இழந்தால் அது அவளின் உயிரை இழப்பதற்கு சமம் இங்கே ரிஷபின் முன் உட்கார்ந்திருந்த அஸ்வின் அடிக்கடி தலையை உயர்த்தி தன் அண்ணனை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதை கவனித்த ரிஷப் தன் கையில் இருந்த பேனாவை அவன் மீது வீசினான் டக்கென அந்த பேனாவை கேட்ச் பிடித்த அஸ்வின் அவனை பார்த்து சிரித்து கொண்டு அவன் அருகில் வந்து பேனாவை ரிஷபிடம் நீட்டினான் ரிஷப் அதை வாங்கி கொண்டே அவனை பார்த்து என்ன அடிக்கடி இங்கேயே பாக்குற பைத்தியம் ஏதாவது பிடிச்சிருச்சா என்று சிடு சிடுவென்று கேட்டான் அஸ்வின் அவனை பார்த்து எனக்கா இல்ல அண்ணா என்று சொல்லிவிட்டு ரிஷபின் நெற்றியை தொட சென்றான் உடனே ரிஷப் தன் உடலை பின்னோக்கி நகர்த்தி அஸ்வினின் கையை தடுத்தான் அஸ்வின் அவனை பார்த்து சிரித்து விட்டு ப்ரோ பிரச்சனை உங்ககிட்டதா இருக்கு நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க சில டைம் ரொம்ப வித்தியாசமா நடந்துக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது என்றான் அவனது வார்த்தைகள் ரிஷபிற்கு அவனை அறியாமலேயே புன்னகைக்க வைத்தது அதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டவன் அஸ்வினுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை ஆனால் தன் முகத்தை இன்னும் கடுமையாக வைத்து கொண்டான் பின் அஸ்வினை பார்த்து உம் அஸ்வின் உனக்கு வேலை ரொம்ப கம்மியா இருக்குதா நீ ஏன் எப்ப பாரு என்னோட விஷயத்திலே மூக்க நுழைக்கிற நீ பண்றது என்ன ரொம்ப டென்ஷன் படுத்துது என்று சொல்லி அஸ்வினின் ஒரு கையை பிடித்து முறுக்கினான் ரிஷப் அஸ்வினுக்கு இவனின் கோபத்தை பற்றி தெரியும் என்பதால் சரணடைவது போல ஐயோ ப்ரோ என்னோட அன்பு அண்ணா அப்படி நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் என்று விளையாட்டாக சொல்லிவிட்டு அவனின் இருக்கைக்கு சென்று உட்கார்ந்து கொண்டான் ரிஷபின் இதயம் சரியான கல்லு அவனுக்கு மட்டும் கோபம் வந்தா தம்பியாவது அண்ணனாவது என்ற கதைதான் இது அஸ்வினுக்கு தெரிந்தாலும் பல நேரங்களில் அவனது நாக்கு பிரேக் போட மறந்து விடுகிறது இதற்காக அவனிடம் எத்தனை முறை வாங்கி கட்டினாலும் அஸ்வினுக்கு புத்தி வராது அதனால் இப்போது அடுத்த டோஸ் வாங்கி கட்ட வாயை திறந்தான் ப்ரோ இன்னைக்கு நைட் ஒரு இடத்துல ஏலம் நடக்குது நீங்க போறீங்களா ஐ திங்க் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம்லாம் நிறைய வரும்னு நினைக்கிற என்று அவன் சொல்ல ரிஷப் கையில் இருந்த பேனாவை கீழே வைத்து விட்டு கைகளை முறுக்கினான் எனக்கு என்னென்ன பிடிக்கும்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் அஸ்வின் என்று ரிஷப் கேட்க ஐயோ மறுபடியும் வாய கொடுத்து மாட்டிக்கிட்டோமே என்று நினைத்த அஸ்வின் ரிஷபை பார்க்காமல் அந்த பக்கம் திரும்பி கொண்டான் பின் ரிஷபை பார்க்காமல் அண்ணா என் நாக்குல சனி சேர் போட்டு உட்கார்ந்துருக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல நான் இன்னைக்கு அங்க போறேன் சும்மா நீங்களும் வரீங்களான்னு கேட்கத்தான் இந்த அக்க போரு வரீங்களா என்று அவன் கேட்ட விதத்தில் ரிஷபுக்கு சிரிப்பு வந்து விட்டது நம்ம ஆளோட கேரக்டரையே கெஸ் பண்ண முடியலையே எப்ப எப்படி நடந்துக்கிறாருன்னு கணிக்கவே முடியல ஒருவேளை ஏதாச்சும் பேக்கி புடிச்சிருச்சோ என்று தனக்கு தானே புலம்பிக் கொண்டான் அஸ்வின் ஆனாலும் சிரிப்பு என்றால் என்ன என்பதை அவன் நீண்ட நாட்களுக்கு முன்பே மறந்து விட்டான் என்று அஸ்வினுக்கு தெரியும் இன்று அவன் சிரிப்பதை பார்த்த அஸ்வினுக்கு கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ரிஷப் சிரித்து கொண்டே அவனுடைய முதுகில் செல்லமாக ஒரு அடி வைத்தான் அவனின் முகத்தில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஏதோ ஒரு பிரகாசம் பளிச்சிட்டது இங்கே ரிஷபின் வீட்டில் டெலிவரி செய்யப்பட்ட ஒரு பாக்ஸை வாங்கி கொண்டு விஜயா கதவை மூடினாள் அவள் கைகளில் ஒரு பெரிய பாக்ஸ் இருந்தது அதை எடுத்துக்கொண்டு யாழினியின் ரூமிற்கு சென்றாள் யாழினி வந்து கதவை திறந்தாள் அங்கே விஜயா முகத்தில் சிரிப்புடன் கையில் ஒரு பெரிய கிப்ட் பாக்ஸுடன் நின்று கொண்டிருந்தாள் யாழினிமா இத சார் உங்களுக்காக அனுப்பியிருக்காரு என்று சொல்லி அதை யாழினியிடம் நீட்டினாள் யாழினிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இருந்தாலும் இத அந்த பெட்ல வச்சிருங்கக்கா என்று யாழினி சொல்ல விஜயா அந்த பாக்ஸை பெட்டில் வைத்தாள் இவ்வளவு பெரிய கிப்ட் பாக்ஸ எனக்காகத்தான் அனுப்பியிருக்காரா என்னவா இருக்கும் என்று ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தாள் யாழினி யாழினி மெதுவாக அந்த பாக்ஸை திறக்க ஆரம்பித்தாள் அதனுள் 
அழகான வெள்ளை நிற அனார்கலி குர்த்தா இருந்தது அதை தொடுவதற்கே மிகவும் மென்மையாக மிருதுவாக இருந்தது யாழினி அந்த ஆடையை எடுத்து அவள் முகத்தில் மென்மையாக தேய்த்தாள் அது ஒரு குழந்தையின் ஸ்பரிசம் போல மென்மையாக இருந்தது அவள் முகம் அவளை அறியாமலேயே புன்னகைத்தது அப்போது அந்த பாக்ஸில் ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு இருப்பதை பார்த்தாள் அதை எடுத்து படித்தாள் இத நான் உனக்காக ரெடி பண்ண சொன்ன ட்ரெஸ் இன்னைக்கு நைட் நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்ன வெளிய போறோம் இன்னைக்கு நான் உன்ன ஒரு பிரின்சஸ் மாதிரி பார்க்க விரும்புறேன் யுவர் தானோஸ் என்று எழுதியிருந்தது அதை படித்த யாழினி ஒரு வெட்க புன்னகை சிந்தினாள் பின் தன் முன்னால் இருக்கும் விஜயாவுக்கு அது தெரியாதவாறு சிரித்து கொண்டாள் ட்ரெஸ் ரொம்ப அழகா இருக்குல்லக்கா என்று யாழினி பேச்சை மாற்றினாள் அதை கேட்ட விஜயா அவளை பார்த்து சிரித்து விட்டு உங்களுக்கு எது போட்டாலும் நல்லா இருக்குமா என்றாள் அவளை பார்த்து புன்னகைத்த யாழினி சரியக்கா நீங்க போய் ஒர்க் இருந்தா பாருங்க என்று சொல்ல விஜயா அங்கிருந்து கீழே சென்று விட்டாள் யாழினி மீண்டும் அந்த கிரீட்டிங் கார்டை எடுத்து பார்த்தாள் இன்னைக்கு நான் உன்ன பிரின்சஸ் மாதிரி பார்க்க விரும்புற என்ற வார்த்தைகள் யாழினியின் மனதில் ஒருவித பாரத்தை இப்போது உருவாக்கியது ஏற்கனவே இது போன்ற ஒரு நிகழ்வு அவள் மனதில் ஆறாத ஒரு வழியை ஏற்படுத்தியிருந்தது மீண்டும் அதே போல நடந்துவிடுமோ என்று அவள் பயந்தாள் அன்று நடந்தவை எல்லாம் இன்னமும் அவள் கண்களில் முன்னால் படம் போட்டு காட்டுவது போல வந்து சென்றது அவள் மனம் இறுகியது போன முறை போல் எதுவும் நடந்துவிட கூடாது என்று மனதுக்குள் வேண்டிக் கொண்டாள் யாழினி தன் கையில் இருந்த அந்த டிரெஸ்ஸை பார்த்தாள் அவள் உண்மையில் எந்த இளவரசியாகவும் ஆக விரும்பவில்லை யாழினி அவனுடைய மனைவியாக அவனுடைய அன்பை மட்டுமே எதிர்பார்த்தாள் அதுவே அவளுக்கு போதுமானதாக இருந்தது இது போன்ற கிப்ட்களோ சர்பிரைஸ்களோ தேவையில்லை அவள் அதை விரும்பவும் இல்லை அதற்கு அவள் தயாராக இருந்தாள் இரவை நெருங்கி கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் யாழினி ரிஷப் அனுப்பி வைத்திருந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கொண்டு அவனுக்காக காத்திருக்க ஆரம்பித்தாள் சிறிது நேரத்தில் ரிஷபின் கார் அங்கே வந்து நின்றது அந்த சத்தத்தை கேட்ட யாழினி ரிஷப் காரை விட்டு இறங்கும் முன் யாழினி வேகமாக ஓடி வந்து கதவை திறந்து நின்று கொண்டிருந்தாள் ரிஷப் எதர்ச்சியாக திரும்ப அங்கே வெள்ளை கலர் ட்ரெஸ்ஸில் தேவதையை போல அவள் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் அதை பார்த்ததும் ரிஷப் அப்படியே நின்றுவிட்டான் அவன் கண்கள் அவளை விட்டு அசைய மறுத்தது யாழினியும் அவனையே பார்த்து கொண்டு நின்றாள் முன்பு இருந்ததை விடவும் ரிஷபிற்கு யாழினி இவ்வளவு அழகானவளா என்று தன் கண்ணையே நம்ப முடியாத அளவுக்கு பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் உதடுகள் சந்தோஷத்தில் புன்னகைத்தது ரிஷப் யாழினியை நோக்கி தன்னுடைய இரண்டு கைகளையும் தூக்கி அழைக்க யாழினி ஓடி வந்து அவனை இறுக்கமாக கட்டி கொண்டாள் யாழினியின் கண்களில் வெட்கமும் சந்தோஷமும் நிறைந்திருக்க ரிஷப் அவன் கண்ணங்களை மென்மையாக பிடித்து மேலே உயர்த்தினான் யாழினி சிம்பிளாக ஸ்டிக்கர் போட்டும் காஜலும் போட்டிருந்தாள் ஆனால் இந்த சிம்பிளான மேக்கப்பிலேயே யாழினி தேவதை போல் மிகவும் அழகாக இருந்தாள் நான் இவ்வளோ நாளா பண்ணினதுக்கு நீ இப்போ என்ன பழி வாங்குறியா என்று யாழினியை பார்த்து ரிஷப் கேட்க அவள் திடுக்கிட்டு போய் அவனை பார்த்தாள் பின்ன வெறும் கண்மை ஸ்டிக்கர் பொட்டு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு என்னை இப்படி ஓ அழகால சித்திரவத பண்றியே என்றான் ரிஷப் சிரித்து கொண்டு யாழினி வெட்கத்தில் சிரித்து கொண்டே அவனை பார்க்க ரிஷப் அவள் நெற்றியை மெதுவாக வருடிவிட்டு உதட்டில் அழுத்தமாக ஒரு முத்தம் கொடுத்தான் யாழினி அவர்கள் நிற்கும் இடத்தை மனதில் வைத்து அவனை தன்னிடமிருந்து பிரிக்க முயன்றாள் ஆனால் அவளால் அது முடியவில்லை அதனால் அவனுடன் போராடுவதை விட்டுவிட்டு எதுவும் பேசாமல் அவனை அணைத்து கொண்டாள் பின் அவளிடமிருந்து பிரிந்த ரிஷப் அவளை காரில் ஏற்றி கொண்டு சென்றான் யாழினி அவனின் கைகளை இறுக்கமாக கட்டி அணைத்து கொண்டு தோளில் சாய்ந்து படுத்து கொண்டாள் கார் அந்த ஏலம் நடக்கும் இடத்துக்கு வந்து நின்றது யாழினி சுற்றிலும் பார்த்தாள் முன்பு இருந்ததை போல மீண்டும் கூட்டமாக ஆட்கள் நிறைந்த ஒரு இடம் ரிஷப் அவளின் கைகளை பிடித்து உள்ளே அழைத்து சென்றான் 
யாழினி சுற்றிலும் பார்க்க எல்லோரும் அவளையே பார்ப்பது போன்று உணர்ந்தாள் உள்ளே அஸ்வின் ரிஷபிற்காக அடிக்கடி வாட்சை பார்த்து கொண்டு காத்திருந்தான் ரொம்ப நேரம் ஆகியும் அவர்களை காணவில்லை அஸ்வின் எதச்சையாக திரும்ப அங்கே ஒரு அழகான பெண் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்தான் அஸ்வின் சுற்றிலும் ஒரு முறை நோட்டம் விட்டு விட்டு கேஷுவலாக அங்கே சென்று அந்த பெண்ணின் பின்னால் நின்று ஹலோ என்று சொல்லும் முன்னே பின்னால் இருந்து ஒரு குரல் கேட்டது நீ உன் அன்னிக்கிட்ட என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ற என்ற குரலை கேட்டு திக்கு முக்காடி போனான் அஸ்வின் அவன் பின்னால் திரும்பி பார்க்க அங்கே ரிஷப் நின்று கொண்டிருந்தான் என்னன்னா சொல்றீங்க அன்னியா யாரு இவங்களா என்று அஸ்வின் அந்த பெண்ணின் முன்னால் சென்று பார்த்தான் அது நிஜமாகவே யாழினிதான் அந்த டிரெஸ்ஸிலும் அவள் போட்டிருந்த சிம்பிளான மேக்கப்பிலும் அவள் வேறு ஒரு பெண்ணை போல ரொம்ப அழகாக மாறியிருந்தாள் அஸ்வினால் நம்பவே முடியவில்லை கண்களை தேய்த்து கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்தான் ப்ரோ நீங்க எப்ப உள்ள வந்தீங்க வந்தது ஒரு ஹலோ சொல்லிருக்கலாம்ல என்று அஸ்வின் அவனை பார்த்து கேட்டான் யாழினியை எப்போதும் ரிஷப் ஒரு அழுமூஞ்சி பெண்ணாகவே வைத்திருந்தான் அப்படியே அவளை பார்த்து பழக்கப்பட்டவர்களுக்கு இப்போது அவள் இருக்கும் இந்த ரிச்சான லுக்கில் கண்டிப்பாக வித்தியாசமாகத்தான் தெரிவாள் அஸ்வினின் கண்ணுக்கு யாழினி வித்தியாசமாக தெரிந்தது போலவே அங்கிருந்த பலரின் கண்களுக்கு அவள் வித்தியாசமாக தெரிந்தாள் ஒரு இளவரசியை போல டிரெஸ் போட்டிருந்த யாழினியை பார்க்க எல்லோருக்கும் பொறாமையாக இருந்தது கொஞ்ச நேரத்தில் ஏலம் தொடங்கியது அரசர் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பவுல் கிளாஸ் என்று வரிசையாக ஒவ்வொரு பொருளாக ஏலம் போய் கொண்டிருந்தது யாழினி ஏலம் நடப்பதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இந்த சின்ன கிண்ணத்தை எல்லாம் இவ்வளவு விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க என்று ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ரிஷபும் அமைதியாக ஏலம் நடப்பதையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவர்கள் அருகில் உட்கார்ந்திருந்த அஸ்வின் ஏலம் வாங்கும் நபர்களை பார்த்து கமெண்ட் அடித்து கொண்டு சிரித்து கொண்டிருந்தான் சென்ற முறை போல் இல்லாமல் இந்த முறை யாழினியை ரிஷப் நன்றாகவே கவனித்து கொண்டான் ரிஷபின் கைகள் யாழினியின் கைகளை இருக்க பிடித்தபடியே இருந்தது கோர்க்கப்பட்டிருந்த தங்களுடைய கைகளை சந்தோஷமாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் யாழினி அப்போது யாழினியின் அடிவயிற்றில் லேசாக ஒரு வலி பரவியது அவளின் கைகள் தானாக வயிற்றை இறுக்கி பிடித்தது